এতক্ষণেও মহারাজের ঘুম ভাঙল না প্রতিদিন এত লেট করে কলেজে গেলে কিভাবে হবে ধাত এত সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিলাম আমি ঘুম ঘুম চোখে রাত তোর স্বপ্ন কয়টা বাজে সেই খেয়াল আছে কি কয়টা আর হবে সাতটা হুম এখনো সকাল হয়নি সেটাই বলতে পারতি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমি শেষ সাড়ে আটটা বেজে গেছে একটু আগে ডাক দিব তো আমি তো সেই সাতটা থেকেই ডাকছি তোর কি এত সহজে ঘুম ভাঙে আমি আর কিছু না বলে ফ্রেশ হতে দৌড়ালাম আম্মু গেলাম কিছু খেয়ে যা এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে আচ্ছা সাবধানে যা ওকে বাই আমি আর আম্মু কথা বললাম এতক্ষণ বাইকটা বের করলাম কলেজ অনেক দূরে না বাইক নিয়ে গেলে দশ মিনিট লাগে আপনাদের তো পরিচয়টাই দেওয়া হয়নি যেতে যেতে পরিচয় পর্বটা সেরে ফেলি আমি জোবায়ের আলম নুহাস ডাকনাম নিলয় ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি বাবা ঢাকার নামি দামি ব্যবসায়ী ব্যবসায়ের কাজে প্রায়ই দেশের বাইরে থাকেন আম্মু গৃহিণী আমার বড় একটা বোন আছে আমার থেকে এক বছরের সিনিয়র পরিচয় দিতে দিতে কলেজে পৌঁছে গেলাম কিরে তোর আজকে ওয়ালেট আর বলিস না হয়েছে ক্লাসে চল এখন হুম ক্লাসে গেলাম কিন্তু ক্লাসে আমার মন বসে না তাই একটা ক্লাস শেষ করেই আমি আর রাফি বাইরে চলে আসলাম আড্ডা দিচ্ছি দুজনে হঠাৎ কেউ আমার কলার ধরল আমার আর বুঝতে বাকি নেই কে যা ভেবেছেন তা কিন্তু না আমি এখনো সিঙ্গেল আমার বড় আপু আমার কলার ধরেছে ওই ক্লাস টাইমে বাইরে বসে আড্ডা দিচ্ছিস কেন ক্লাসে ভালো লাগছিল না রে আমরা বন্ধুর মতোই তাই একে অপরকে তুই করেই বলি সেটা লাগবে কেন হুম সেটাই তো তোর একটা সুন্দরী বান্ধবীর সাথে আমার সেটিং করিয়ে দে না সবসময় আপুকে এমন কথা বলে রাগাই তুই আবার শুরু হয়ে গেলি এই নিলয় আমি কিন্তু তোর সাথে প্রেম করতে রাজি রিয়া আপু আপুর ক্লাসমেট তুই আবারও তোর এই রাগি আপুর জন্যই তুই আর সিঙ্গেল নইলে এমন একটা কিউট ছেলে কি করে সিঙ্গেল থাকে নাকি তুই থামবি এই শোন না তোর ভাইটা আসলে খুব কিউট রে রিয়াকে না দিলে আমাকে দিয়ে দে রাত্রি আপু আপুর ক্লাসমেট হয়েছে এখন তোমরা আমাকে ভাগ করে নিয়ে যাও ওই তুই ক্লাসে যা বড়দের মাঝে কথা বলছিস লজ্জা সময় মাথা খাইছিস নাকি এখন আমার দোষ হয়ে গেল তোর সাথে আর কথাই বলবো না নেকা কান্নার ভাব করে চলে আসলাম তোরা চুপ কর আরো কিছুক্ষণ কলেজে দুষ্টমি করে বাসায় ফিরলাম বাসায় ফিরে কলিং বেল দিলাম আমি আবার একবার কলিং বেল দিই না একেবারে দিতেই থাকি নিজের বাড়ি বলে কথা এত বেল বাজাতে হয় বাজে একটা হাসি দিয়ে ভিতরে গেলাম আম্মু আম্মুই ওই হত ছাড়া আমি তোর মতো কানে কম শুনি না একবার ডাকলেই শুনি খেতে দাও তো খিদে পেয়েছে আমার খাবার রেডি হয়নি খি এত বড় অত্যাচার এতটুকু একটা ছেলের উপরে নেকা কান্না করার ভাব করলাম রুমি ঘিয়ে শুয়ে থাক কিছুক্ষণের মধ্যে খাবার রেডি হয়ে যাবে লাগবে না আমি গেলাম নিজের রুমে এসে শুয়ে আছি আর ফেসবুক চালাচ্ছি আমার কিউট ভাইটা কি করে আমি মন খারাপ করে চলে আসায় এখন রাগ ভাঙাতে আসছে কিছু করে না আপনি এখন আসতে পারেন আমি একটু একা থাকতে চাই একটু ভাব নিলাম আর কি আমি ছোট ভাইটা কি বেশি রাগ করেছে না আমি কারো উপরে রাগ করি নাই আমার ভালো ভাই রাগ করে না বিকালে নতুন একটা বান্ধবীর বাসায় নিয়ে যাব কি সত্যি হম তিন সত্যি থ্যাংক ইউ আপু হয়েছে এখন খেতে আয় না আমি খাব না আচ্ছা বস আমি খাইয়ে দিচ্ছি আপুর বান্ধবীদের বাসায় ঘুরতে যেতে আমার খুবই ভালো লাগে আমি রাগ করলে নানা কথা বলে সে রাগ আপু ভাঙায় আপু খাওয়ে দিল বিকালে আপু ডাক কি রে রেডি হবি না হুম পাঁচ মিনিট হুম তাড়াতাড়ি আয় বাইকটা নিয়ে বের হলাম তুই হেঁটে চলে যা আমি বাইক দিয়ে যাচ্ছি আপুকে রাগানোর জন্য শয়তান ফাজলামো বাদ দিয়ে চল হুম চল এই প্রথম আপুর এই বান্ধবীর বাসায় গেলাম কয়েকদিন আগে আমাদের এখানে এসেছে আপুর সাথে নতুন বন্ধুত্ব তাই আমি এখনো চিনি না বা আগে দেখিনি আর কলেজেও গত কয়েকদিন যাওয়া হয়নি তাই দেখিনি 
আমি আপুর সব বান্ধবীদের চিনি সবার সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক আমার আবার অনেক শখ সিনিয়র আপুর সাথে প্রেম করব রাস্তায় আপুর সাথে দুষ্টমি করতে করতে আপুর নতুন বান্ধবীর বাসায় পৌঁছে গেলাম বেশি দূরে না বাসাটা আমাদের বাসা থেকে কাছাকাছি আপু কলিং বেল দিল আমাকে দিতে দেয় না একজন ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দিলেন তুমি রুহি হুম আসসালাম কুমানটি কেমন আছেন এটা আমার ভাই নিলয় হুম ভালো তুমি কেমন আছো ভালো মায়া বাসায় আছে হ্যাঁ ভেতরে আসো ভুলে গিয়েছিলাম হুম দুজনে ভিতরে গেলাম আমাকে সাথে নিয়েই আপু একটা রুমের দিকে যেতে লাগলো রুমের ভেতরে গেলাম কিন্তু রুমে কেউ নেই ওয়াশরুম থেকে শব্দ আসলো আমি আর আপু বসলাম একটু পরে ওয়াশরুম থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে আসলো আমি মনে হয় অজ্ঞান হয়ে যাব কি দেখছি আমি পুরোই ক্রাস আমি হা হয়ে গেলাম জীবনে প্রথম কোনো মেয়েকে দেখে এমন অনুভূতি হচ্ছে কোথাও হারিয়ে যাচ্ছি আমি হালকা নেভি ব্লু কালারের থ্রি পিস পরেছে গায়ের রং অনেক ফর্সানা তবে চোখে প্রচন্ড রকমের মায়া অন্য রকম একটা নেশা এই নিলয় হ্যাঁ হুম তোর অপেক্ষায় ছিলাম একটু লেট হয়ে গেল কেমন আছিস আর বাসা ঠিক মতো চিনতে পেরেছিস তো হুম ওহ ভুলেই গিয়েছিলাম এটা হচ্ছে আমার ছোট ভাই নিলয় আর নিলয় এটা হচ্ছে আমার নতুন বান্ধবী মায়া হাই আই এম মায়া নাইস টু মিট ইউ আই এম নিলয় নাইস টু মিট ইউ টু হ্যান্ডশেক করলাম মায়ার স্পর্শটা আমার ভেতরে অন্য এক অনুভূতির সৃষ্টি করল পুরো শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল আমি চুপ করে আপু আর মায়ার কথা শুনছি ওর মাঝে বারবার হারিয়ে যাচ্ছি নামটা যেমন মায়া চোখেও তার চেয়ে বেশি মায়া আমার তো পুরো নেশা হয়ে যাচ্ছে ওর চোখেই হারিয়ে যাচ্ছি অনেক সুন্দরী না তবে মুখে একটা মায়া মায়া ভাব আছে যা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে একটু পরে একটা মেয়ে আসলো ক্লাস সিক্সে পরে হয়তো কথায় বুঝলাম এটা মায়ার একমাত্র ছোট বোন আমার শালি মায়াকে খুব পছন্দ হয়ে গেছে তাই সাথে সাথে শালি আরো কিছুক্ষণ কথা বলল আপু মায়ার সাথে আমি মায়ার দিকে তাকিয়েই আছি পুরাই ফিদা হয়ে গেছি আমি মায়ার ছোট বোনটাও মায়ার মতোই কিউট বাসায় ফেরার সময় এ আপু হুম বল আপু হুম শুনছি বল আপু শোন না কিছু বলার থাকলে বল তোর বান্ধবীর কি যেন নাম হুম মায়া কি হয়েছে সেটা বলবি তো মায়াকে তোর ভাবি বানালে কেমন হয় আমরা ভাই বোন বন্ধুর মতো তাই সরাসরি বলেই দিলাম আর আমার লজ্জা সরম এমনিতেই কম ওই তোর ফাজলামি রাখবি কি আমার সিরিয়াস কথাটা তোর কাছে ফাজলামো মনে হচ্ছে তা নয় তো কি আচ্ছা যা আমি তো ফাজলামই করি আমার সাথে আর কথা বলতে হবে না কি হলো আবার আমি নিচুপ আমি জানি আমি রাগ করলে আপু থাকতে পারে না কথা বলতে বলতে বাসায় চলে এসেছি নামেন চলে এসেছি নামেন মানে আমাকে আপনি বলছিস কেন আমি আর কিছু না বলে আপুকে নামিয়ে বাইকটা নিয়ে চলে আসলাম বন্ধুদের আড্ডায় কিরে হুম কেমন আছিস সবাই ভালোই তোর কি খবর আমার খবর হুম এখন তুই মাত্র আসলি সেটাই তো আমার খবর খুব ভালো এই আজ থেকে তোকে এত খুশি খুশি লাগতেছে কেন রে ব্যাপারটা কি ওই আর কি ওহ আর কি মানে আমি এক মেয়ের উপর টাস খাইছি আল্লাহ গো তুমি কোথায় আছো একটা দড়ি ফেলাও আমি পৃথিবীতে থাকতে চাই না কেন তোর আবার কি হলো তোর আবার কোন মেয়ে পছন্দ হয় ভাবতে খুশিতে আমার চোখ দিয়ে পানি চলে এসেছে কেন রে চোখ দিয়ে পানি কেন আসলো আরে ট্রিট দিবি সেই খুশিতে সবার মুখে বিজয়ের হাসি আজ আমার পকেটের চোদ্দটা বাজলো বলে তা মেয়েটি কে রে হম দোস কে সেই ভাগ্যবতী আপুর নতুন বান্ধবী কি তোরা কি জানিস না আমার সিনিয়র কাউকে ভালোবাসার ইচ্ছা সেই ছোটবেলা থেকেই হম জানি কিন্তু তা সত্যি করবি সেটা ভাবিনি মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়েই আমি শেষ এত মায়া উফ কি বলবো কলেজে গেলে দেখাস কিন্তু হম তোদের ছোট ভাইয়ের বউ তোরা না দেখলে কে দেখবে আমাদের ভাবি হয় বুঝলি হম ভাবি হয় বুঝলাম অনেকক্ষণ আড্ডা দিলাম ওদের সবাইকে ট্রিট দিলাম কি আর করার আমার এই প্রথম ওদের ট্রিট দিতে ভালো লাগলো অনেক রাত হয়ে গেছে তাই সবাই সবার বাসায় চলে গেলাম 
আজ মাত্র একটা কলিং বেল দিলাম আগে কখনো একটা বেল দিইনি প্রায় সাথে সাথে এই দরজা খুলে দিল এতো আমার আদরের বোনটা আমি তো আবার আজকে রাগ করে আছি আমি কোনো কথা না বলে নিজের রুমে এসে দরজা বন্ধ করে দিলাম একটু বেশি রাগ করছি না হলে মায়াকে আমার জন্য মেনে নেবে না আপু পিছন থেকে রাখছে এই নিলয় খেয়ে যা আমি নিচু প্লিজ ভালো ভাই আমার খেয়ে যা আমি না খেলে তো আবার আপু খাবে না তাই ফ্রেশ হয়ে খেতে বসলাম চুপ করে খাওয়া শুরু করলাম রাগ করেছিস কি রে চুপ করে আছিস কেন খাবার সময় কথা বলা ভালো না খাবার শেষ করে সোজা নিজের রুমে আপু ডেকেছিল কিন্তু শুনিনি শুয়ে শুয়ে মায়ার কথা ভাবছি যে কোনো মূল্যে মায়াকে আমার লাগবেই মায়াকে ছাড়া আমার চলবে না এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল করিনি সকালে আপুর ডাকে ঘুম ভাঙল এই নিলয় কলেজে যাবি না না আমি ঘুমাবো আপনি এখন আসতে পারেন প্লিজ ভালো ভাইটা আমার রাগ করিস না আমি কেন আপনার ওপর রাগ করব প্লিজ এমন করিস না কি লাগবে বল কিছু না দেখ মায়া তোর থেকে বড় এটা হয় না একটু বোঝার চেষ্টা কর আমি কিছু বুঝি না তুই বুঝছিস না কেন আপনি এখন আসুন আচ্ছা আমি মায়ের সাথে কথা বলে দেখি শুধু কথা বললে হবে না রাজি করাতে হবে হুম এবার খুশি হুম খুব খুশি এখন কলেজে চল একটু ওয়েট আমি যাচ্ছি আর আসছি এরপর দুই ভাই বোন কলেজে গেলাম এই রুহি আমি এবার শেষ মায়াকে যা লাগছে না খোলা চুলে ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক চোখে হালকা নীল আইশেড সব মিলিয়ে একদম পারফেক্ট কি রে হুম কেমন আছিস হুম আছি ভালোই তার নীলাই কেমন আছো হুম হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো তুমি কেমন আছো হুম আমিও ভালো আচ্ছা তুই ক্লাসে যা কি করার একটু এগিয়ে দেখি রাফি আর আলামিন বসে আড্ডা দিচ্ছে আমিও যোগদান করলাম আর বলিস না আপুর সাথে রাগ করছিলাম কেন কি হলো আবার আরে মায়াকে মেনে নিবে না বলছিল তাই ওহ চল এখন ভাবিকে দেখে আসি হুম চল তিনজন মায়ার পিছু নিলাম মায়াকে দেখার পর হুম দোস্ত ভাবি আসলে সুন্দরী मायपरिटा गाचर नीचे एका एक बस आगो मायपरि एका कथा भावसिले ना कि नीलय बस एखने आपू कथाय রুহি তো বাসে চলে গেছে ওর নাকি বাসে কি কাজ আছে ও তা একা একা বসে কার কথা ভাবছিলে বিএফ এর কথা নাকি কথাটা বলতে খারাপ লাগলো কিন্তু জিজ্ঞাসা তো করতেই হবে কি যে বলো আমার আবার বিএফ আমার কথাটা শেষ করতে পারলাম না আরে নীলয় এখানে কি করিস মেয়েদের সাথে কথা বলছিস আরে আপু কি যে বলো তুমি আমি কি সেরকম ছেলে নাকি আজ তো রুহি নেই আসল কথাটা বলেই ফেলি না হলে দেরি হয়ে যেতে পারে কি এমন কথা যা আপুর সামনে বলা যাবে না আবার দেরি হয়ে যেতে পারে ঠিক বুঝলাম না আসলে কিভাবে যে বলি আরে বলে ফেলো তো আসলে আসলে নিলয় আমি না তোকে খুব ভালোবাসি আমাকে ভালোবাসবি খুব ভালোবাসি রে তোকে রুহি সবসময় তোর সাথে থাকে বলে বলতে পারি না কিন্তু আজ বলেই দিলাম প্লিজ আমাকে ফিরিয়ে দিস না এক নিঃশ্বাসে সবগুলো কথা বলে ফেলল রাত্রি আপু রাত্রি তুই এগুলো কি বলছিস তুই কি জানিস না যে নিলয়কে আমি সেই কবে থেকে পছন্দ করি আরে তোমরা এমন মজা করছো কেন আর ভালোবাসা নিয়ে কেউ কি মজা করে আমি কিছুটার আগে কথাটা বললাম মায়া অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আর আমাদের কথা শুনছে মজা না সত্যি তোকে খুব ভালোবাসি আমিও মজা করছি না না এটা কখনোই হতে পারে না কেন হতে পারে না আমরা কি দেখতে খারাপ না তোমরা দেখতে খারাপ কেন হবে প্রথম কারণ তোমাদের আমি ওই নজরে কখনো দেখিনি আর দ্বিতীয়ত আমি অন্য কাউকে ভালোবাসি রাত্রি আপুর চোখে পানি টলমল করছে মনে হচ্ছে এখন বৃষ্টি আসবে আর কিছু না বলে রাত্রি আপু কান্না করতে করতে চলে গেল এরপর রিয়া আপু আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে গেল আমি ধপাস করে বসে পড়লাম 
কি হলো নিলয় শরীর খারাপ লাগছে নাকি আমার মাথায় রিয়া আর রাত্রি আপুর কথা ঘুরছে কি হলো কিছু বুঝতে পারলাম না আর তুমি কাকে ভালোবাসো যে ওদের মতো সুন্দরী দুইটা মেয়েকে দ্বিতীয়বার না ভেবে ফিরিয়ে দিলে সে অন্য কেউ নয় সেটা তুমি তোমাকে সেদিন প্রথম দেখেই খুব ভালোবেসে ফেলেছি আর তোমার জন্য যে কাউকে আমি ফিরিয়ে দিতে দ্বিতীয়বার ভাববো ভাববো না এখন ভালোবাসো না বাসো তোমার হাতে আমার মনের কথা আমি বলে দিলাম এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেললাম কি বললাম কিছুই বুঝলাম না যা মুখে এসেছে সব বলে দিয়েছি দেখো নিলয় আমি তোমার থেকে বয়সে বড় আর এটা কোনোভাবে সম্ভব না আর সমাজের লোকেরা কি ভাববে তোমার জন্য এটা ভালো হবে আমাকে ভুলে যাও মায়া কথাগুলো বলেই চলে গেল আমি ওখানেই বসে আছি চোখে কিছু তরল অনুভব করলাম শেষ কবে কান্না করেছি মনে নেই কিছুক্ষণ পরে বাইকটা নিয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করলাম বাসায় গেলাম না আলামিন আর রাফিকে ফোন দিয়ে আনলাম একটা বারে গিয়ে খুব ড্রিঙ্কস করলাম ওরা আমাকে অনেক নিষেধ করেছে হঠাৎ আমি আমার ভারসাম্য হারাচ্ছি তারপর কিছু কিছু মনে আছে রাফি আর আলামিন আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেল আম্মু আর আপু আমার এ অবস্থা থেকে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছে কারণ এর আগে কখনো এমন নেশা করে বাসায় আসিনি খুব সামান্যই ড্রিঙ্কস করতাম বন্ধুদের পার্টি থাকলে এছাড়া কখনো ড্রিঙ্কস করতাম না রাফি আর আলামিন আমাকে ধরে আমার রুমে নিয়ে গেল তারপরে আর কিছু মনে নেই পরের দিন ঘুম ভাঙল অনেক বেলা হয়ে গেছে মনে হল আমার ঘুম ভাঙার কিছুক্ষণের মধ্যেই আপু হাজির কি হয়েছিল রে এমন ডিম করে তো আগে বাসায় আসিস নি না এমনি একটা বাজে হাসি দিয়ে বললাম মাথাটা এখনো ভার হয়ে আছে আপু লেবুর শরবত খাওয়িয়ে দিয়ে গেল আমি ফ্রেশ হয়ে শুয়ে আছি ভাবছি মায়ার কথা আমার সাথে এমনটা না করলেও পারত নিজের থেকে বয়সে ছোট ছেলেদের কি ভালোবাসা যায় না সারাদিন পরে বিকালে একটু বাইরে বের হলাম চায়ের দোকানের সামনে আমি রাফি আর আলামিন বসে চা খাচ্ছি আর আড্ডা দিচ্ছি কালকের ঘটনা খুলে বললাম এমন সময় পাশের গার্লস স্কুলটা ছুটি দিল একটু পরে দেখি নিশা বের হচ্ছে নিশা হচ্ছে মায়ার ছোট বোনের নাম কিরে সালি নিলয় ভাইয়া তুমি আমাকে সালি বললে কেন তোর বোনকে যদি আমি বিয়ে করি তাহলে তুই আমার কি হবি সালি হব কিন্তু আপুকে বিয়ে করবে মানে কি কেন আমাকে কি তোর বোনের সাথে মানাবে না হুম দেখতে তো ভালোই তবে কথা শেষ করার আগেই হাতে দুইটা ক্যাডবেরি ডেরি মিল্ক ধরিয়ে দিলাম হুম তুমি তো আমার আপুর জন্য একদম পারফেক্ট অনেক পাকাম হয়েছে এখন বাইকে বসে পড়ো কেন তোমাকে কিডন্যাপ করব হয়েছে ওরে বাবা আমি তো ভয় পেয়ে গেছি এবার ওঠ হুম এই তোর আপুর ফোন নাম্বারটা দে তো আপু তো ফোন ব্যবহার করে না এই নে আরো দুইটা চকলেট গুড গার্লস ফুচকা খাবি না ফুচকা খেতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে ওকে নিশাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলাম বাসায় এসে শুয়ে আছি একটু পরে মায়াকে কল দিলাম হ্যালো কি মিষ্টি কণ্ঠস্বর আবারও ওর প্রেমে পড়ে গেলাম হ্যালো কে বলছেন আমি আমি কে তুমি তো মায়া এত রাতে ফোন করে মজা করছেন আরে মায়া পড়ি রাগ করো কেন নীলাই তুমি এত রাতে কি মনে করে তোমাকে ফোন করতে আবার কিছু মনে করতে হয় নাকি তোমাকে মনে করেই ফোন দিলাম দেখো নীলয় আমি আগেই বলেছি এটা কোনোভাবেই সম্ভব না শুধু শুধু তোমার সময় নষ্ট করো না দেখো আমি বলছিলাম যে কথা শেষ করার আগেই কেটে দিল কি আর করার মায়ার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে আপুর ডাকে ঘুম ভাঙলো এটা কি করলি করলাম আবার কলেজে যাবি না ধ্যাত মায়াকে নিয়ে কি সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিলাম তুই দিলি সব শেষ করে এখন রেডিও খেতে আয় কলেজে যা সময় হয়ে যাচ্ছে হুম যা এখান থেকে আপু চলে গেল মায়ার কথা ভাবতে ভাবতে উঠে ফ্রেশ হতে গেলাম ফ্রেশ হয়ে খাবার টেবিলে বসলাম কিরে মায়াকে কিছু বলেছিলি না আজ কলেজে গিয়ে বলবো দেখি কি বলে যদি রাজি না হয় সব সময় নেগেটিভ ভাবা বন্ধ করত আচ্ছা এখন খাস শেষ কর এরপর দুজনে খাওয়া দাওয়া শেষ করে কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম 
কলেজে এসে আমি রাফি আর আলামিনের সাথে চলে গেলাম আপু চলে গেল ক্লাস করছিলাম এমন সময় আপুর ফোন হ্যালো আপু তুই কোথায় আমি তো ক্লাসে এখনই কাজ তলায় আয় এত জরুরি দরকার কেন তুই আসবি হুম আসছি চলে গেলাম গাছতলায় দেখি আপু মায়া রিয়া আর রাত্রি আপু আছে সাথে কি রে এত জরুরি তলব করলি কেন এদিকে আয় আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল আরে কি হয়েছে সেটা বলবি তো মায়াকে তোর কথা বলেছিলাম তারপর এটা নাকি কোনোভাবে সম্ভব না আমি অনেক বোঝালাম কিন্তু কোনো মতে বোঝাতে পারলাম না রে আর বললো তুই যদি আমার ভাই না হতিস খুব খারাপ হয়ে যেত খুব খারাপ লাগলো আপুর কথাগুলোতে আমি আর কোনো উত্তর না দিয়ে ওই স্থান থেকে চলে আসলাম রাত্রি আপুর দিকে তাকিয়ে দেখি কান্না করছে হয়তো সব ঘটনা জেনে গেছে আপু অনেকবার পিছন থেকে ডেকেছিল কিন্তু শুনিনি চলে আসলাম আজ খুব খারাপ লাগছে প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো কিছুদিনের মধ্যে মেনে নেবে কিন্তু এখন তো সরাসরি না করে দিল জীবনে প্রথম কাউকে পছন্দ হলো আর সে আমার সাথে এরকম করল ভাবতেই চোখ দিয়ে পানি চলে আসলো আগে কখনো ধূমপান করিনি কিন্তু আজ খুব ইচ্ছে করছে তাই অনেকগুলো সিগারেট কিনলাম একটার পরে একটা খেতেই আছি অনেক রাত হয়েছে তাই বাসায় ফিরলাম বাসায় এসে কলিং বেল দেওয়ার সাথে সাথে আপু দরজা খুলে দিল যেন দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল কিরে তোর চোখ এমন লাল কেন কিরে কিছু বলছিস না কেন কি হয়েছে বল আমাকে কিছু না বলেই আমি আমার রুমে চলে গেলাম পিছন থেকে আপু আমাকে ডাকছিল কিন্তু আমি না শুনেই আমার রুমে চলে গেলাম ওর কি হয়েছে রে কিছু কি জানিস তুই না মা সেরকম কিছু তো জানি না দেখ আমি তোদের মা হই আমার কাছে লুকানোর কিছু নেই সব কিছু খুলে বললাম আম্মুর কাছে আম্মু কিছু না বলে নিজের রুমে চলে গেল আমার নিলয়ের জন্য খুব চিন্তা হচ্ছে আমার একমাত্র ভাই রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই ঘুম ভাঙার পরে বুঝলাম অনেক বেলা হয়ে গেছে আর আজকেও ডাক দিতে পারেনি কারণ আজকে আমার রুমের দরজা লাগানো ছিল প্রায় দুপুর হয়ে গেছে মনে হয় খুব খিদেও পেয়েছে তাই ফ্রেশ হয়ে হালকা কিছু খেতে গেলাম কি রে তোর শরীর ঠিক আছে তো হুম আমার শরীরের আবার কি হবে তাহলে তোর শরীরের এমন অবস্থা হচ্ছে কেন কেমন রোগা রোগা হয়ে যাচ্ছিস না তো একদম ঠিক আছে হুম ভালোই নিজের মায়ের চোখ ফাঁকি দেওয়া শিখে যাচ্ছিস কি শুরু করলে খাবার মুডটাই নষ্ট করে দিলে যাও আর খাবই না এই বলেই আমি খাবার টেবিল থেকে উঠে আসলাম এই নিলয় কোথায় যাচ্ছিস আবার এভাবে রেখে চলে যাচ্ছিস কেন আমি আর কিছু না বলে বাইরে চলে গেলাম রাফি আর আলামিনকে ফোন করে চায়ের দোকানে আসতে বললাম ওখানেই প্রায় সময়ই আড্ডা দেই কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল ওরা এসে রীতিমতো অবাক হলো আমাকে দেখে ওই এটা কি করছিস পাগল টাগল হয়ে গেলি নাকি আসলে ওরা আগে কখনোই আমাকে সিগারেট খেতে দেখেনি এখানে বস আগে বল তোর এই অবস্থা কেন না তেমন কিছু না একা একা আর কত ভালো লাগে তাই এটাকে সঙ্গী বানাচ্ছি এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে তোরা আমার ভালো চাস তো কেন কেন সন্দেহ আছে নাকি তাহলে এটা খেতে মানা করিস না তবে একটু ভেবে চিনতে করছিস যা করার হুম প্রায় তিন প্যাকেট সিগারেট খেয়ে ফেলেছি প্লিজ দোষ আন না আমিও ভাবলাম অনেক খেয়েছি একটু পরে নিশার স্কুল ছুটি দিল আরেকটা সিগারেট ধরালাম আরে নিলয় ভাইয়া তুমি সিগারেট খাও হুম এই নে দুইটা চকলেট দিলাম তোমাকে এমন পচা দেখাচ্ছে কেন এমনি বলে বাজে একটা হাসি দিলাম মিঠা কথা বলো কেন আইসক্রিম খাবি না তাহলে ফুচকা খাবো ওকে চল হুম কাল থেকে আর এখানে আসা হবে না রে কেন কোথায় যাবে কোথাও যেও না তুমি চলে গেলে আমাকে প্রতিদিন চকলেট কে দিবে আর শালি বলে কে ডাকবে নিশার মুখে শালি কথাটা শুনে মায়ার কথাটা মনে পড়ে গেল আচ্ছা আমি রাফি আর আলামিনকে বলে দিব তোকে প্রতিদিন চকলেট আইসক্রিম ফুচকা আর যা যা খেতে চাস সব খাওয়াইতে তা ঠিক আছে কিন্তু তুমি চলে গেলে ভালো লাগবে না আবারও একটা বাজে হাসি দিলাম এরপর নিশাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে চলে আসলাম খুব তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে আসলাম 
সোজা ছাদে চলে গেলাম দোলনায় বসে আছি কত স্বপ্ন ছিল মায়ার কাঁধে মাথা দিয়ে একসাথে চাঁদ দেখব মায়ার কথা মনে পড়তেই চোখ দিয়ে পানি চলে আসলো সিগারেট খাওয়া শুরু করলাম আবার একটার পর একটা পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙল তাকিয়ে দেখি আপু রাগি একটা লুক নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আরে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন এগুলো কি সিগারেট গুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো জানি না আবার মিথ্যে কথাও বলছিস শর্ত কলেজ যেতে হবে বলেই নিচে এসে রেডি হয়ে কলেজে চলে গেলাম কলেজে ঢুকেই দেখি রাফি আর আলামিন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল মনে হয় বাইকটা পার্ক করে ক্যাম্পাসে গেলাম এমন সময় রাত্রি আপুর সাথে দেখা আমি দেখেও না দেখার ভান করে চলে আসলাম নিলয় এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না ও আপু তুমি কেমন আছো এমনটা কেন করলে কেমন করলাম আবার আমি মায়ের থেকে কি আমি দেখতে খারাপ না ঠিক তা নয় কিন্তু হঠাৎ করেই ভালো লেগে গেল হুম বুঝেছি তুমি ভালো থেকো এটাই চাই আমার ভাগ্যে তুমি লেখা নাই কষ্ট পেও না আমার সত্যিই কিছু করার নেই বলেই চলে আসলাম একটু দূরে মায়াকে দেখলাম মনে হয় আমার আর রাত্রিয়াপুর সব কথা শুনছে শুনুক আমার কি আমি পাস কাটিয়ে চলে আসলাম কয়েকটা ক্লাস করে বাসায় ফিরে আসলাম আম্মু হম বল আমি নানুর বাসায় চলে যাব এখানে আর থাকতে পারছি না আমি সব জানি যা কয়েকদিন ঘুরে আস ভালো লাগবে হুম খাওয়া শেষ করে রুমে চলে গেলাম নানুর বাসায় যাওয়া হয় না বহু বছর ছোটবেলায় একবার গিয়েছিলাম আম্মু আগে থেকেই বলে দিয়েছে মামাদের আমার তিন মামা আর আম্মু একা আম্মু বহু বছর ধরে নানুর বাসায় যায় না শুনেছি মামারা নাকি রাজনীতি করে যাই হোক রওনা দিলাম নানুর বাসার উদ্দেশ্যে নানুর বাসাটা একটু গ্রাম এলাকায় কিন্তু নানু বাসার পরিবার সম্ভ্রান্ত সন্ধ্যার ট্রেনে উঠে পড়লাম আম্মু টিকিট আগে থেকেই কেটে রেখেছে ট্রেনে উঠতেই এক মেয়ের সাথে ধাক্কা লেগে গেল আমার অনিচ্ছায় মেয়েদের সাথে ধাক্কা খেলে যা হয় আর কি দিল বয়ান শুনিয়ে সুন্দরী মেয়ে দেখলে ওইটা সেইটা বলে আমার মাথা খেয়ে নিল একটু পরে পড়লাম আরেক সমস্যায় দেখি মেয়েটার সিট আমার সামনের সিটে সারা রাস্তা আমার মাথা খেল এমনিতেই আমার মন ভালো নেই পরিস্থিতি একটু শান্ত হল মানে মেয়েটা একটু ভালো করে কথা বলল তোমার নামটাই তো জানা হলো না নিলয় আপনার নাম নীরা ওহ সুন্দর নাম আরো অনেক কথা বলল কথা বলতে আছে কালকে মনে হয় আমাকে মেন্টাল হসপিটালে ভর্তি হতে হবে মেয়েরা এত কথা কিভাবে বলে শেষ পর্যন্ত আমার গন্তব্যে পৌঁছালাম ওখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় সকাল দশটা হয়ে গেছে ট্রেন থেকে নেমেই দেখি স্টেশনে অনেক মানুষের ভিড় আমি ওই দিকে খেয়াল করলাম না হাঁটা শুরু করলাম এমন সময় পিছনে শুনলাম আরে বড় বাবা আব্বু আর ছোট আব্বু তোমরা এখানে পিছনে ফিরে দেখি নীরা ওই লোকগুলোকে কথাগুলো বলছে তার মানে নীরা ওনাদের পরিবারের তোর ফুপির ছেলে আসতে আস मध्य जिज्ञासा कर मामेक्षा कर देखी अनेक गो गाड़ी दाड़ी आते मामा बैक ट कार बाकी गाड़ी गुरु आगे आगे जारा रास्ता दीचे पोचे गलम नानुर बसाय 
সবাই আমাকে দেখে খুব খুশি আমারও একটু হালকা লাগছে সবার সাথে পরিচিত হলাম নীরা মেজো মামার একমাত্র মেয়ে বড় মামার দুই মেয়ে এক ছেলে আর ছোট মামা এখনো বিয়ে করেনি নীরা আমাকে আমার রুম দেখিয়ে দিল আমি ফ্রেশ হতে চলে গেলাম একটা তোয়ালে পরে বাথরুম থেকে বের হলাম বের হতেই চিৎকার দিলাম এটা তো বড় মামার মেয়ে নীলা আমার ক্লাসমেট আরে তুমি আমার রুমে কি করছ কি করছি মানে তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি হয়েছে দেখা এখন বাইরে যাও নীলা হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল আমি তাড়াতাড়ি করে একটা শার্ট পরে নিলাম এখন আসতে পারো নীলা আসলো আমার রুমে মুসকি মুসকি হাসছে ওভাবে হাসার কি আছে কিছু না ভালো কিছু বলবে নাকি এমনিতে এসেছ কেন আসতে কি বারণ আছে নাকি না বারণ কেন থাকবে তুমি আরো কিছুদিন আগে আসতে পারলে না মানে কি বলতেছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না না কিছু না তুমি রেস্ট করো ওকে বাই ওকে নীলার কথাটার মানে কি ছিল মাথায় কিছু আসলো না দেখ এত কিছু চিন্তা করে লাভ নেই আমার মাথায় আগে থেকেই মায়াকে নিয়ে চিন্তা একটু পরে আবার দরজায় করা নড়ল খোলা আছে কি করো এই তো বিশ্রাম নিচ্ছিলাম হুম কোথায় গিয়েছিলে সেদিন যে আসলে আমার সাথে ঢাকা কেন আন্টির বাসে বেড়াতে আপনাদের বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম নীরা আর নীলা চাচা তো আর খালা তো বোন মানে নীরার আম্মু আর নীলার আম্মু বোন ও ভালো করেছ কতদিন ছিলে ওখানে মাত্র দুই দিন ভালো হুম আচ্ছা নীল একটা প্রশ্ন করি হুম করো এতে আবার জিজ্ঞেস করার কি আছে যেমন করে বলছে যেন সব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করে বলে তোমার গার্লফ্রেন্ড নাই না নেই কিন্তু কেন বলো তো সত্যি নাই আরে হ্যাঁ আচ্ছা আমি এখন আসি হুম একটু পরে আবারও দরজায় করানার শব্দ পেলাম একটু শান্তিতে বিশ্রামও নিতে পারলাম না আসব জিনাদ বড় মামার ছোট মেয়ে এসেই তো বলেছ কেমন আছো ভালো তুমি কেমন আছো এই তো আছি তুমি তো এবার ক্লাস টেনে হুম কেন বলো তো এমনি তোমার গার্লফ্রেন্ড আছে হুট করে এমন প্রশ্ন করে বসলো কেন আরে এমনি না নাই বাজে চেহারা দেখে কেউ পছন্দ করে না ও তোমার মোটেও বাজে চেহারা না তাই নাকি আগে জানতাম না তো আমি একটু মজা করছি মজা করছো কেন আমার সাথে আরে আমি তো অন্য কেউ তো করছে না হয়েছে তুমি কি জানো না আর চার দিন পরে নীলাপুর বিয়ে না তো আজকে বিকালে আমার খালা তো বোন এখানে আসবে ওর সাথে খুব মজা করি আমি তোমার বোন কোন ক্লাসে পড়ে নীলাপুর এক বছরের পর তোমার সিনিয়র তার সাথে মজা করো হুম দাঁড়াও নীলার বিয়েতে একটা পাগল ধরে তোমার শুভ কাজটাও সেরে ফেলতে হবে সেই পাগলটা হয়ে যাও না কি বললে শুনতে পারিনি কিছু না এখন আমি আসি হুম দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে একটা ঘুম দিলাম ঘুম ভাঙলো সন্ধ্যায় নিচে মানুষের শব্দ শুনতে পেলাম দূরের আত্মীয়রা আজ থেকেই আসা শুরু করে দিয়েছে এখন আর বেশি মানুষ ভালো লাগে না তাই চলে গেলাম ছাদে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে গেল ছাদের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছি আকাশ দেখছি আর সিগারেট খাচ্ছি মায়ার কথা খুব মনে পড়ছে তাই একের পর এক সিগারেট জ্বালাচ্ছি হঠাৎ ছাদে কারো উপস্থিতি টের পেলাম সাথে সাথে সিগারেট ফেলে দিলাম তাকিয়ে দেখি নীলা আরে নীলা তুমি এখানে আর এমন সময় আসলাম কোনো সমস্যা হলে বলো চলে যাই আরে সমস্যা কেন হবে এগুলো কি প্রতিদিন খাও মানে কি কোনগুলো আমার কাছ থেকে লুকানোর কি আছে সব দেখেছি ও তোমার সামনে খেতে পারবো মানা কি করেছে একটা প্রশ্ন করেছি না সব সময় খায় না এই তো কয়েকদিন হলো শুরু করেছি কেন কারো অবহেলা সহ্য না করতে পেরে কেন জানি না মনে হচ্ছে মায়া আমার খুব কাছে আছে ওর উপস্থিতি আমি অনুভব করতে পারি মায়া আশেপাশে থাকলে আমার হার্টবিটটা বেড়ে যায় 
এখন এমন হচ্ছে কেন অবহেলা মানে বুঝিয়ে বলো সব ঘটনা বললাম দেখি নীলার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে কি হলো কান্না করছো কেন আমাকে মায়ার জায়গায় নেবে কথা দিচ্ছি কখনো তোমাকে ছেড়ে যাব না কয়েকদিন পরে তোমার বিয়ে আর আজ এগুলো কি বলতাস পাগল হয়ে গেলে নাকি আমি পাগল হয়ে গেছি তোমাকে আজ প্রথম দেখি ভালোবেসে ফেলেছি দেখো নীলা মায়ার জায়গায় অন্য কেউ সম্ভব না আমাকে ক্ষমা করো এদিকে কোথেকে নীরা চলে আসলো আমি সব কথা শুনে ফেলেছি কাউকে বলো না প্লিজ আসলে নীলয় আমি তোমাকে প্রথম টেনে দেখেই তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম তাই তো তোমার সাথে এত কথা বললাম এগুলো কি বলছো হুম সত্যি তোমাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছি দেখো এটা কোনোভাবেই সম্ভব না আমার আশায় থাকলে শুধু কষ্টই পাবে প্লিজ সব কিছু ভুলে যাও তোকে শেষবারের মতো একবার জড়িয়ে ধরতে চাই আমি আর কিছু বললাম না তখনই নীরা আর নীলা আমাকে জড়িয়ে ধরল আমি পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি কি হচ্ছে আমার সাথে একটু পরে ওরা দুজনে কান্না করতে করতে নিচে চলে গেল আমি আরো একটা সিগারেট ধরালাম এমন সময় একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটল যার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না কেউ একজন দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল আরে এটা তো মায়া মনে হয় স্বপ্ন দেখছি মায়া এখানে আসবে কিভাবে চাঁদের আলোয় মায়ার চেহারাটা কিছুটা বোঝা যাচ্ছে আমার মাথায় একটা প্রশ্ন মায়া এখানে আসবে কিভাবে একটু পরে মায়া আমাকে ছেড়ে নিজেকে সামনে নিল অমনি ঠাস ঠাস দিলাম দুইটা বসিয়ে কে আপনি কোনো কথা নাই হুট করে জড়িয়ে ধরলেন প্লিজ নিলয় আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো মজা করছো আমি বুঝতে পারিনি যে তুমি আমাকে এত ভালোবাসো আপনি ভুল ভাবছেন আমি এখন শুধু এটাকে ভালোবাসি সিগারেট দেখিয়ে প্লিজ নিলয় আমাকে ক্ষমা করে দাও এগুলো কেন খাওয়া শুরু করছো প্লিজ নিলয় এমন করো না আপনি আমাকে এগুলো বলার কে এখন আমি নিজের মতো করে চলি এমন করো না নিলয় আমাকে একা থাকতে দিন প্লিজ এখান থেকে চলে যান আর কিছু না বলে সোজা দিল চার ঠোঁট এক করে এটার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না আমি যতই ছাড়ানোর চেষ্টা করছি আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরছে আমার রাগ চরম মাত্রায় পৌঁছালো মায়াকে ছাড়িয়ে দিলাম আরো দুইটা ঠাস ঠাস এবার একটু জোরেই দিয়ে ফেলেছি কান্না শুরু করে দিলাম আমি আর কিছু না বলেই নিচে চলে আসলাম ওখানে বেশিক্ষণ থাকলে মায়াকে আর দূরে রাখতে পারবো না আমি ওর জন্য অনেক কষ্ট পেয়েছি তাই ওকে একটু কষ্ট দিচ্ছি নিজের রুমে এসে ধপাস করে বসে পড়লাম খুব খারাপ লাগছে যেন থাপ্পড় গুলো আমি নিজেকে মেরেছি কিন্তু মায়া এখানে কিভাবে আসলো জিন্নাতকে ডাক দিলাম আমাকে ডাকছিলে এই বাসায় জিন্নাত নামের কেউ আছে কি আরে রাগ করছো কেন মায়া এখানে কিভাবে আসলো মায়ের তো আমার খালা তো বোন যার কথা তোমাকে বললাম তুমি এখন যাও হুম কিছু লাগলে আমাকে ডাক দিও হুম সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কি থেকে কি হচ্ছে এখানে আসলাম একটু রিল্যাক্স করতে আর এখানে আরো সমস্যা শুরু হয়ে যাচ্ছে খুব ক্লান্ত লাগছে তাই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল করিনি সকালে জিনাতের ডাকে ঘুম ভাঙল নীলয় ভাইয়া উঠো তোমাকে খেতে ডাকছে হুম তুমি যাও আমি আসছি खेते बसल मायर आगमन मायर ठोटे एक कणे एक केटे गे मन कल के थप्पड़े केटे गेजे के खूब अपराधी मन हम হালকা নাস্তা করে বাইরে গেলাম দেখি বাইরে কিসের যেন বিচার হচ্ছে এক কোণে দাঁড়িয়ে বিচার দেখছি বিচার শেষে সবাই চলে গেল তখনই বড় মামা আমাকে ডাকলো হুম মামা বলো গ্রামে একটা বেশ বড় মেলা বসেছে বিকালে গিয়ে ঘুরে এসো ছোট মামার বাইকটা নিয়ে যাব এটা ওরা বলতে হয় বোকা ছেলে থ্যাংক ইউ মামা বাবা আমিও ভাইয়ের সাথে মেলায় যাব তুই আবার কেন যাবি 
আরে নীলয় ভাইয়া তো গ্রামের সবকিছু জেনে নাকি ওকে নীলয় জেনাত কি নিয়ে যেও আমি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম আশপাশটা একটু ঘুরে দেখে রুমে চলে গেলাম মায়ার জন্য খুব খারাপ লাগছে আমার হয়তো এমন করাটা ঠিক হয়নি দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে একটু বিশ্রাম করলাম কিছুক্ষণ পরেই জিনাতের ডাক হুম বলো কি বলবো রেডি হও যাবে না এখনই হুম আর শোনো মায়া আপু সাথে যাবে কেন উনি আবার কেন যাবে আরে এক একা ঘুরতে ভালো লাগে নাকি ওকে রেডি হও আমি আসছি ওকে বাই জিনাত চলে গেল আমি রেডি হয়ে রুম থেকে বের হলাম দেখি জিনাত আর মায়া আগের থেকেই রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মায়াকে খুব মায়াবি লাগছে ইচ্ছে হচ্ছে মায়ার এই মায়াতেই হারিয়ে যায় সারা জীবনের জন্য হা করে আছো কেন মশা ঢুকবে তো মুখে হ্যাঁ হ্যাঁ নিজেকে সামলে কিছুটা লজ্জা পেয়ে এতক্ষণ লাগে রেডি হতে বাজে একটা হাসি দিলাম হাসি বাদ দিয়ে চলো হম বাইকটা বের করলাম বস যেই জিনাত আমার সাথে বসতে যাবে অমনি জিনাত তুই পিছনে বস কেন আমি আগে কখনো কারোর বাইকের পিছনে উঠিনি তো তাই ওকে এই প্রথম মায়া আমার বাইকের পিছনে বসল অন্যরকম একটা অনুভূতি যা বলে বোঝানো যাবে না উঠেই আমাকে জড়িয়ে ধরে বসল আমার কিছুটা অস্বস্তি লাগছিল তাই একটু নড়ে চড়ে বসলাম তারপরে তিনজন মিলে মেলায় গেলাম গ্রামের মেলা খুব ভিড় অনেক বড় মেলা অনেক দোকান মায়া আর জিনাতের মুখে বিজয়ের হাসি ওদেরকে দেখেই মনে হচ্ছে ওরা খুব খুশি আমারও ভালো লাগছে প্রথমেই ওরা একটা কসমেটিক এর দোকানের দিকে গেল আর কি করার পিছনে পিছনে গেলাম দোকানটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে ওরা যে যার মতো কসমেটিক নিচ্ছে আমার চোখ গেল নীল কাচের চুরির দিকে মায়ার হাতে খুব মানাবে চুরিগুলো নিয়ে নিলাম দেখি মায়া আমার দিকে তাকিয়ে আছে জিনাত কেনাকাটায় ব্যস্ত আমি আর কিছু না বলে মায়ার হাত ধরে চুরিগুলো পরিয়ে দিলাম আর চোখে ইশারা করে ছড়ি বললাম ওই দিনের ঘটনার জন্য মায়ার দিকে তাকিয়ে দেখি চোখে মুখে হাসির ছাপ ওর মুখে হাসিটা খুব মানিয়েছে আমি আবারও ওর প্রেমে পড়ে গেলাম আরও অনেক কেনাকাটা করলাম মায়াকে না দেখিয়ে একটা পায়েল কিনলাম আমার খুব শখ নিজের হাতে মায়াকে পায়েল পরিয়ে দিব বাড়ির সবার জন্য অনেক কিছু কিনলাম মেলা থেকে বেরিয়ে আসব এমন সময় কিছু বকাটে মায়া আর জিনাতকে নিয়ে বাজে মন্তব্য শুরু করল বাইকে জায়গা হবে না মামনি আমাদের সাথে চলে এসো খুব যত্ন করে তোমাদের বাসায় ফিরিয়ে দেব খুব রাগ হলো আবার বলল এই যে মামনির ভাইয়া তোমার দুলাবাই এখানে বন্দের দিয়ে যাও তুমি বাসায় চলে যাও বাবু তোমার বন্দের আমরা বাসায় দিয়ে আসবো এবার আমার রাগ চরম মাত্রায় পৌঁছে গেল জিনাত বড় মামাকে ফোন দাও আমি আসছি আরে তুমি কোথাও যেও না আমি আব্বুকে ফোন দিচ্ছি চুপ করো আমার সামনে তোমাদের নিয়ে বাজে মন্তব্য করবে এটা আমি সহ্য করব না নীলাই তুমি যেও না প্লিজ আমি কিছু না বলে বকারে গুলোর দিকে যাচ্ছি দেখ দেখ শালা বাবু আমাদের কাছে আসছে শালা বাবু আবার রাগ করল না তো না রাগ করবে কেন বাবুটা আবার রাগও করতে পারে নাকি আমি ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম এখনো সময় আছে ওদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে সম্মানের সাথে চলে যান যদি না যাই আর কিছু বললাম না ধুমধুম করে বসিয়ে দিলাম দুইটা সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এটা দেখে ওরা কিছুটা ভয় পেয়ে গেল আরো একটা বখাটে এগিয়ে আসলো আমার দিকে আমিও কম যাই না কষে দিলাম টুস করে জায়গা মতো একটা লাথি এটা কুপকাত এবার সবাই একসাথে আসলো সবাইকেই একের পর এক টুসটাস দিতে লাগলাম আমিও দুই একটা খাচ্ছি কিন্তু বখাটে গুলোকে অনেক মার দিচ্ছি এমন সময় পিছনে কিছু শব্দ শুনলাম পিছনে তাকাতেই আমি অবাক দেখি একটা বকাটে ছুরি দিয়ে আমাকে আঘাত করার সময় মায়া ছুরিটা ধরে ফেলছে মায়ার হাত থেকে অনবরত রক্ত বের হচ্ছে মায়া চিৎকার করছে বুকে চিনচিন ব্যথা অনুভব করছি মনে হচ্ছে মায়ার না আমার হাতটা কেটে গেছে এমন সময় অনেকগুলো লোক এসে বখাটে গুলোকে খুব মারছে আমার আর বুঝতে বাকি রইল না ওনারা মামার লোক 
আমি দ্রুত মামাকে নিয়ে পাশের একটা হাসপাতালে নিয়ে গেলাম খুব কষ্ট হচ্ছে আমার তুমি কেন এমন করতে গেলে কেন তোমার যদি কিছু হয়ে যেত আমার কিছু হলে কি হতো কিন্তু তুমি এটা কেন করলে তোমার কিছু হলে সেটা আমার কাছে আরো বেশি কষ্টের হতো পাগলামোর একটা সীমা আছে এরকম আর কখনো করবা না চলে আসলাম হাসপাতালে ডাক্তার সাহেব ওকে একটু দেখেন হুম একটু পরে ওনার হাতে অনেকখানি কেটে গেছে অনেক রক্ত পড়েছে তাই এ পজিটিভ রক্ত লাগবে আমার রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ আমি রক্ত দেব ওকে চলুন হুম তারপর মায়াকে রক্ত দিলাম একটু পরে ডাক্তার সাহেব মায়ার হাত ব্যান্ডেজ করে দিল ওনাকে চাইলে এখনই বাসা নিয়ে যেতে পারেন কিন্তু ওনাকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে পারবেন না কয়েকদিন থ্যাংক ইউ ডাক্তার সাহেব মায়াকে নিয়ে বাসায় চলে আসলাম সবাই খুব চিন্তিত হয়ে আছে আমি সবাইকে বলে দিলাম চিন্তার কোনো কারণ নেই মায়াকে ওর রুমে দিয়ে আমি আমার রুমে চলে গেলাম এখন নিজেকে আরো বেশি অপরাধী মনে হচ্ছে আমার জন্যই এরকম হল কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম এরপর মায়ার রুমের দিকে গেলাম আসব এতে আবার জিজ্ঞেস করার কি আছে ব্যথা কি একটু কমেছে হ্যাঁ একটু কমেছে রাতে ওষুধ খেয়ে একটু ছাদে এসো কেন বলো তো থাক আসতে হবে না আমি গেলাম আরে আমি তো মজা করছিলাম রাগ করো কেন ওকে এসো কিন্তু আমি গেলাম একটু এদিকে আসো তো কি আর কাছে আসো একটা কথা বলবো হুম বলো এটা কি করলা চোখে কম দেখো নাকি এখন থেকে মনে হয় আর দেখবই না কেন দেখবে না এমনি মায়ের কপালে একটা ভালোবাসার পরস এঁকে দিলাম মায়া লজ্জায় মাথা নিচু করল মায়ের রুমটা আমার রুমের পাশাপাশি হওয়ায় সুবিধাই হয়েছে আমার রুমে চলে আসলাম শুয়ে শুয়ে মায়ার কথা ভাবছি খুব ভালোবেসে ফেলেছি মায়াটাকে একটু পরে জিন্নাথ খাওয়ার জন্য ডাকল খাবার শেষ করে মায়ার খাবারটা মায়ের রুমে দিয়ে আসতে বললাম একটু পরে মায়ার রুমে গেলাম কি করছ কিছু না আমাকে মিস করছিলে না তো তোমাকে কেন মিস করব তাহলে যাই আমাকে যখন মনেই করো না তাহলে আর এখানে থেকে কি হবে আরে রাগ করছো কেন আমি তো তোমার ভালোর কথাই ভাবছিলাম তাহলে মিথ্যা বললে কেন আরে এমনি এখন হা করো দেখি না খাবো না বাচ্চাদের মতো পাগলামো করো না তো মায়াকে খাবার খাওয়িয়ে সাথে ঔষধও খাওয়িয়ে দিলাম আমি একটু পরে আসছি ওকে আমি আমার রুমে চলে গেলাম একটু বিশ্রাম নিয়ে নিলাম এখন ছাদে যাওয়া যাবে না সবাই এখনো ঘুমায়নি কিছুক্ষণ পরে মায়ার রুমে গেলাম গিয়ে দেখি মোবাইলে ভিডিও দেখছে চলো এখন কোথায় কোথায় মানে বলছিলাম না ছাদে যাব না আমি যাব না কেন যাব না মানে জোর করে নিয়ে যেতে হয় এইটা কি জানো না জানা নেই ও বুঝেছি কচু বুঝছ আমি আর কিছু না বলে মায়াকে কুলে তুলে নিলাম কি করছো চুপ করো তো একটা আটার বস্তা কি আমি আটার বস্তা তা নয় তো কি তাহলে আমাকে কোলে নিতে হবে না আরে বাবুটা রাগ করো কেন আমি তো মজা করছিলাম অনেক মজা করে শিখে গেছো বাজে একটা হাসি দিলাম ছাদে চলে আসলাম ছাদের এক কোণে একটা দোলনা আছে ওইটাই গিয়ে বসলাম এখন প্রায় মধ্যরাত গ্রাম পুরো নিস্তব্ধ পূর্ণিমা রাত তাই মায়ার মুখটা ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলো সোজা মায়ার মুখে পড়েছে অপসরি লাগছে পুরো আমি ফিদা বারবার ওর প্রেমে পড়ছি নতুন করে এইভাবে তাকিয়ে আছো কেন কিছু বললাম না আসলে আমার ধ্যান মায়ার কথাই নেই এই নিলয় কিছু বলছো না কেন কি হ্যাঁ মায়ার ডাকে এবার ধ্যান ভাঙলো এমন তোতলাচ্ছ কেন আজকে তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে তোমার প্রেমে পড়ে যাচ্ছি বারবার হয়েছে এখনো প্রপোজই করলো না আবার কথা আমিও কম যাই কিসে হাঁটু গেড়ে কিছুটা ফিল্মি স্টাইলে ওহে মায়া পড়ি হবে কি আমার প্রতিদিন মধ্যরাতে খোলা রাস্তায় হাঁটার সঙ্গী হবে কি আমার সাথে বৃষ্টিতে ভেজার সঙ্গী দিবে কি তোমার কাঁধে মাথা রেখে চাঁদ দেখার সুযোগ
দিবে কি তোমার সুইট সুইট দুইটা বাবুর আব্বু হওয়ার সুযোগ নিবে কি আমার অগোছালো জীবনটাকে গুছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিবে কি আমার জীবনটাকে তেজপাতা করার সুযোগ করবে কি সারা জীবনের সাথে থাকার ওয়াদা মেলায় কেনা পায়েলটা বের করে বললাম হুম নেব তোমার জীবন তেজপাতা করার দায়িত্ব কখনো তোমাকে ছেড়ে যাব না কিছুটা অশ্রু মিশ্রিত কণ্ঠে মায়া বলল পাগলি মেয়ে কান্না করছো কেন আজ খুব খুশি লাগছে তাই চোখ দিয়ে পানি চলে এসেছে আমি মায়ার পাটা আমার পায়ের উপর দিয়ে পায়েলটা পরিয়ে দিলাম মায়ার দিকে তাকিয়ে দেখি মুখে হাসি আর চোখে পানি আর কিছু বললাম না দোলনায় বসে পড়লাম মায়া আমার কাঁধে মাথা রাখল অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে যা বলে বোঝানো যাবে না কতক্ষণ ধরে বসে আছি বোঝা মুশকিল কেননা মায়া সাথে থাকলে সময় কিভাবে চলে যায় বুঝতেই পারি না মায়ার দিকে তাকিয়ে দেখি ঘুমিয়ে গেছে উফ মায়ার ঘুমন্ত চেহারা যা লাগছে আমার তো ইচ্ছে করছে সারা জীবন এভাবেই ওর এই মায়াবী চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকি আরো কিছুক্ষণ ওভাবে তাকিয়ে থেকে মায়ার কপালে একটা চুমু দিলাম এতে মায়া কিছুটা নড়ে উঠে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল অনেক রাত হয়েছে তাই মায়াকে কোলে তুলে ওর রুমে নিয়ে শুয়ে দিয়ে আসলাম এবারও খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরল আমি ওকে হালকা ভাবে ছাড়িয়ে আমার রুমে চলে গেলাম অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম খুব শান্তি লাগছে আজ পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই আমি অবাক আরে আপু আসলো কিভাবে মনে হয় স্বপ্ন দেখছি তাই আবার ঘুমিয়ে পড়লাম এই নিলয় আবার ঘুমিয়ে পড়লি কেন আর একটু ঘুমাই না না এবার ওঠ আরে এটা তো সত্যি আপু তুই এখানে কিভাবে তোকে সারপ্রাইজ দিতে আব্বু আম্মু এসেছে হুম সবাই এসছে ওকে নিচে যা আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি ওকে ফ্রেশ হয়ে নিচে গেলাম গিয়ে দেখি আব্বু আম্মু মামা মামি আর নানু সবাই মিলে কথা বলছে আরে নিলয় এদিকে আয় হুম আসছি তার নানুর বাসা কেমন লাগতেছে হুম ভালো ও যা নাস্তা করে নে হুম আরে আজকে তো নীলার হলুদ অনেক ময়দা সুন্দরী দেখতে পাবো আজ মায়ার জন্য কিছু খাবার নিয়ে মায়ার রুমে চলে গেলাম দেখি পাগড়িটা এখনো ঘুমাচ্ছে গুটি সুটি মেরে শুয়ে আছে একদম নিষ্পাপ শিশুর মতো লাগছে ওর মুখটা ভোরের হালকা আলো মায়ার মুখে পড়ায় মায়াকে আরো সুন্দর লাগছে ওর কাছে গেলাম এই মায়া ওঠ সকাল হয়ে গেছে তো আর একটু ঘুমাই না না এখন ওঠ কিছু খেয়ে নাও ওষুধ খেতে হবে এত শাসন ভালো লাগে না ভালো না লাগলেও মানতে হবে ঘুমের চোদ্দটা বাজাই দিলে এখন ফ্রেশ হয়ে আসো আমি খাবিয়ে দিচ্ছি কি রুহি এখানে আসছে আপু এসেছে হুম উঠছি হুম মহারানী এবার উঠেন আপু দেখলে আমাকে খেপাবে এরপর মায়া ফ্রেশ হতে চলে গেল আমি বসে আছি মায়ার হাত তো এখনো ঠিক হয়নি যেহেতু আমাকে বাঁচাতে গিয়ে এমন হয়েছে তাই বাসার সবাই ভেবেছে আমি এজন্যই ওর এত খেয়াল রাখছি মায়া আসলো মায়াকে অন্যরকম লাগছে আমি হা করে তাকিয়ে আছি এই নিলয় আমার হুঁশ নেই এই নিলয় কথা কি কানে যাচ্ছে না হুম হ্যাঁ হঠাৎ কারো ধাক্কায় ধ্যান ভাঙলো এত দূর আসলে আপু হয়েছে কি আমি কিছুটা লজ্জা পেয়ে গেলাম হঠাৎ করে আপু চলে আসায় ওদিকে মায়াও লজ্জাই শেষ হয়েছে আমাকে আর বোঝাতে হবে না নীলার সাথে সাথে তোদের শুভকাষ্টাও সেরে ফেলবো নাকি ধ্যাত কি যে বলিস এগুলো মায়াকে খাইয়ে দিস আমি গেলাম আপুর কথায় আমি পুরো লজ্জাই শেষ কিরে রুহি কেমন আছিস হুম ভালো তোরা কেমন আছিস তোরা মানে কথা করে লাভ নেই এদিকে আয় খাইয়ে দি হুম তা কিভাবে কি হলো একটু খুলে বলতো আসলে কি হয়েছে আরে এত লজ্জা পার কি আছে আমি তো আমার কাছে কিসের লজ্জা তারপর সব বললাম যাক শেষ পর্যন্ত আমার পাগল ভাইটার জন্য একটা পাগলি পাই গেল যা কি যে বলিস তোর এত লজ্জা আসছে কোথা থেকে কেন তোর লাগবে নাকি লাগলে 
কিনে আনা যাবে আমার এত দরকার নেই শোন বল বিয়ের পর কিন্তু আমি তোকে খুব জ্বালাবো আমিও কিন্তু তোর পিচ্ছু ভাইটাকে খুব শাসন করব। হুম তোর বর তুই যা ইচ্ছা করিস তোকে জ্বালানো আমার অধিকার ওরে আমার জ্বালানোর মানুষ রে এদিকে আসো তোমাকে একটু আদর করে দেই এদিকে দুপুর হয়ে গেল দরজায় নক আসবো হুম আসো খেতে আসো সবাই বসে আছে হুম তুমি যাও আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি আসলে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম হুম তাড়াতাড়ি আসো আমি গেলাম হুম ফ্রেশ হয়ে খেতে গেলাম দেখি সবাই বসে আছে আরে নীলা তোমার এত দেরি কেন একটু ঘুমিয়ে পড়ছিলাম তাই আর কি ওহ বসে এখন হুম ভালো হুম খাওয়া শেষ করে মায়ার খাবারটা নিয়ে মায়ার রুমে চলে গেলাম গিয়ে দেখি মায়া রুমে নেই বাথরুম থেকে শাওয়ারের শব্দ আসছে তাই কিছুক্ষণ বসলাম একটু পরে মায়া বেরিয়ে আসলো এটা আমি কি দেখছি একদম অপসরি লাগছে মাত্র শাওয়ার নেয়ায় চুল থেকে পানি ঝরছে এটা মায়ার সৌন্দর্য আরো কয়েকশো গুণ বাড়িয়ে তুলেছে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে চুল ঠিক করছে আমাকে হয়তো খেয়াল করেনি কোমর পর্যন্ত চুল থাকায় চুলের পানিতে কোমর কিছুটা ভিজে গেছে আমি তো চোখই ফেরাতে পারছি না নিজেকে আর কন্ট্রোল করতে পারছি না সোজা পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলাম একদম হঠাৎ করে জড়িয়ে ধরায় মায়া কিছুটা নড়ে উঠল আমি সোজা মায়ার চুলে নাক গুজে ওর চুলের গ্রান নেওয়া শুরু করলাম পাগল করার মতো গ্রান মায়া কিছু না বলে চোখ বন্ধ করে আমার স্পর্শ অনুভব করছে এমন সময় কারো কাশির শব্দে ধ্যান ভাঙলো আমি তাড়াতাড়ি মায়াকে ছেড়ে দিলাম আরে এটা তো আপু আমি তো লজ্জায় শেষ এভাবে দরজা খুলে রেখে রোমান্স করা ঠিক না আমার জায়গায় অন্য কেউ এসে পড়লে তো সমস্যা হয়ে যেত আমরা দুজনেই লজ্জায় মাথা নিচের দিকে দিয়ে আছি আমি পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম রুম থেকে দেখতে দেখতে বিকাল হয়ে গেল অনেক মেহমান চলে এসেছে ইতিমধ্যেই রুম থেকে বের হয়ে নিচে যাব এমন সময় দেখি নিশা জিনাতের সাথে কথা বলছে আর দুষ্টমি করছে আমি আমার ব্যাগ থেকে চকলেট নিয়ে নিচে নামলাম আমাকে দেখে কেমন ভাবে যেন তাকিয়ে আছে হয়তো আমি এখানে ভাবেনি আরে নীলয় ভাইয়া তোমার ব্যাপারে কথা বলছিলাম আসো এখানে বসো আমার ব্যাপারে মানে আমার ব্যাপারে আবার কি কথা না না কিছুই না ও এখনো নিশা আমাকে এখানে মেনে নিতে পারছে না মনে হয় তোকে যার কথা এতক্ষণ ধরে বললাম এটাই সে নীলয় ভাইয়া নিশা মায়ার দিকে একটু কিভাবে যেন তাকিয়ে আমার দিকে তাকালো তুমি এখানে কি পাবে এই নে নিশার হাতে চকলেট ধরিয়ে দিলাম আমার প্রশ্নের উত্তর কে দিবে আরে বাবা বলছি বলছি হুম বলো এটা আমার নানুর বাসা ও এতক্ষণই বুঝলাম কিন্তু জিনাত এগুলো কি বলল কি বলল ওর নাকি আমার জিনিসের দিকে নজর মানে কি নিশু তোর জিনিস মানে মানে আমি তো নীলয়কে ঢাকা থাকতেই কথাটা পূর্ণ করল না আর আমাকে একটা চোখ মারল এটা তুই কি বলছিস কেন কানে কি কম শুনতে পাস নাকি ডাক্তার দেখাস দেখ মজা করার বিষয় না আমি মজা কোথায় করছি দেখ এটা মজা করার বিষয় না তুই তো একটা পিচ্ছি মেয়ে মাত্র ক্লাস সিক্সে পড়িস কেন ক্লাস সিক্সে পড়লে কি সমস্যা দেখ নিশু নীলয় ভাইয়াকে তুই ছেড়ে দে তুই ছেড়ে দে না তুই না তুই আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে ওদের ঝগড়া দেখছি কি বলবো বুঝতে পারছি না আচ্ছা নীলয় ভাইয়াকে জিজ্ঞাসা কর যাকে চুজ করবে অন্যজন স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেবে রাজি আচ্ছা নীলয় ভাইয়া একটা প্রশ্ন করি তুমি আবার আমাকে জিজ্ঞেস করেও প্রশ্ন করো বাহ ভালো তা কি প্রশ্ন আচ্ছা তোমাকে যদি আমার আর নিশার মধ্যে কাউকে চুজ করতে বলা হয় তাহলে কাকে বেছে নিবে আরে এটা কি কোনো রকম প্রশ্ন আরে বলো তো আমি অবশ্যই আমার পিচ্ছু শালিটাকে চুজ করতাম মানে কি নীলয় ভাইয়া শালি মানে না 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 কিছু না বাজে একটা হাসি দিলাম 
কিছু তো তুমি নিশুকে শালি বললে কেন বলো তো আরে এমনিতেই আসলে নীলয় ভাইয়া হয়েছে কি জিনু তোমাকে পছন্দ করে সেটাই আমার কাছে বলছিল এখন তোর মজা করতে ইচ্ছে করছে না আরে মজা না সত্যি জিনাত নিশা যা বলছে এটা সত্যি হ্যাঁ আসলে হুম তোতলাচ্ছ কেন না কিছু না আমি গেলাম আরে আজব তো আরে নীলয় ভাইয়া তুমি একটা বদ্ধু এর জন্যই হয়তো আপো তোমাকে পছন্দ করে না এত পাকা পাকা কথা কোথা থেকে শিখেছিস আরে জিনাত আমার কাছে বলেছে যে তোমাকে নাকি ওর খুব ভালো লাগে কি বলিস আরে হ্যাঁ বাবা কি বলছি আমি তাহলে এই আমি তোর বাবা কিভাবে আরে ওটা তো এমনিতেই বললাম এখন চল মায়ার রুমে যাই কতক্ষণ ধরে আমার জানটাকে দেখি না তুমি শুধু আমার সামনেই বলতে পারো সব হুম চল এখন হুম চলো দুজন মায়ার রুমে গেলাম গিয়ে দেখি আপু আর মায়া কথা বলছে আসতে পারি ভিতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলাম এত উন্নয়ন ভেতরে সে আবার আসবো কিনা জিজ্ঞাসা করছিস আয় এখানে বস হুম আফু তোমার হাত এখন কেমন হয়েছে হুম আর কিছু দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে তা আজ রাতের জন্য কত কেজি আটা এনেছিস শয়তান কুত্তা বেড়াল ছাগল গরু হাঁস মুরগি ইত্যাদি ইত্যাদি আরে বকছিস কেন কি বলিস এগুলো বাজে একটা হাসি দিলাম এই নিশা চলো আমরা নিচে যাই ও হুম চলো নীলে ভাইয়া পচা কথা বলে হুম মনে মনে আপুকে অনেকগুলো ধন্যবাদ দিলাম এরপর আপু আর নিশা চলে গেল মায়া পড়ি হুম দুপুরের কাজটা ঠিক হয়নি জানি তাই সরি সমস্যা নেই তোমাকে অসম্ভব সুন্দরী লাগছিল তাই আর নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারিনি যে বলো রাতে কি শাড়ি পরবা হুম রুহি পরিয়ে দেবে বলেছে এখনই এত মিল হয়ে গেছে না জানি বিয়ের পরে তোমরা দুজন আমার কি অবস্থা করবে কি আর করব আচ্ছা আমি একটু আসছি আরে কোথায় যাচ্ছ নিজের রুমে গেলাম একটু পরে আবার মায়ার রুমে চলে আসলাম এটা নাও এটা কি খুলেই দেখো না আরে এটা তো একটা শাড়ি হুম আজ রাতে এটা পরবে আর এগুলো নীল কাচের চুরি ধরিয়ে দিলাম অনেকগুলো ওরে বাবারে এত কিছু তাও আমার জন্য কেন এখানে কি আরো কেউ আছে নাকি না তা তো নেই আর শোনো আরো কিছু শোনাবে বলো শুনি কাজল দিয়ে চোখ টানা দেবে আর নীল আইসেট থাকলে পড়বে বাহ তুমি এত কিছু কিভাবে জানো আমার আগে আর কত মেয়েকে পটিয়েছ কি তুমি আমাকে সন্দেহ করছ যাও লাগবে না তোমার সাজা আরে রাগ করছো কেন আমি তো মজা করছিলাম এটা মজার ব্যাপার হলো নাকি তোমার সাথে সব করার আমার অধিকার আছে তা তো অবশ্যই নয়তো আমার কি পৃথিবীতে থাকা হবে নাকি গুড বাই তুমি কি পরবে তুমি কি পরতে বলো নীল পাঞ্জাবি আছে তোমার হুম আছে তো তাহলে ওইটাই পরবে আর খবরদার যদি কোনো মেয়ের দিকে তাকিয়েছ তো তোমার একদিনকে তো আমার যতদিন লাগে কি যে বলো আমার ঘাড়ে কয়টা মাথা এরকম ভয় পাবার সব সময় বুঝলে যথা আজ্ঞা মহারানী আচ্ছা একটু পরেই তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে তুমি রেডি হওয়া শুরু করো তোমাদের তো আবার তিন চার ঘন্টার আগে রেডি হওয়া সম্ভব না তুমি কিন্তু পেকে যাচ্ছ গেলাম আমি হুম চলে আসলাম মায়ার রুম থেকে নিচে গিয়ে দেখি সবাই খুব ব্যস্ত আমিও মামাদের সাহায্য করা শুরু করলাম বাড়িটাকে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে অনেক বড় বাড়ি তাই অনেক সুন্দর লাগছে চারদিকে নানা রঙের বাতি প্রায় সব কাজ গুছিয়ে চলে আসলাম আমার রুমে কিছুক্ষণ পরে হলুদের অনুষ্ঠান শুরু হবে তাই রেডি হতে গেলাম রেডি হতে আর কতক্ষণ আমাদের তো আর আটা ময়দা মাখতে হয় না নীল পাঞ্জাবিটা পড়লাম 
আয়নার সামনে গিয়ে দেখলাম বাহ আমি দেখতে খারাপ না রেডি হওয়া শেষ মায়ার রুমের দিকে গেলাম নখ দিলাম ড্রেস চেঞ্জ করছি ওহ দরজা খোলো তবে রে শয়তান খুব শখ হয়েছে না তোর আরে না না আমি তো একটু দেখতাম আর কি দাঁড়া দেখাচ্ছি তোকে আমি গেলাম আমার দেখার শখ মিটে গেছে চলে গেলাম নিচে বাকি কিছু কাজ ছিল সেগুলো শেষ করলাম কাজ শেষ করে বসে আছি একটু পরেই কেউ সিঁড়ি দিয়ে নামছে আরে এটা মনে হয় আমি স্বপ্ন দেখছি না মনে হয় পড়ি এসেছে আমাকে নিয়ে যাবে না তো আরে পরিটা তো আমার দিকেই আসছে আমি হা করে তাকিয়ে আছি এই নিলয় কারো ডাকে আমার ঘোর কাটলো প্লিজ আমাকে নিয়ে যাবেন না আমি মায়াকে ভালোবাসি প্লিজ ওর কাছ থেকে আমাকে নিয়ে যাবেন না আরে কি আবুল তাবুল বলছো আবুল তাবুল না আমি জানি আপনি পড়ি আমাকে নিবেন না তোমার কি শরীর খারাপ নাকি আরে না তোমাকে একদম পড়ির মতো লাগছে তাই ভাবলাম আমাকে আবার পড়ির দেশে নিয়ে চলে যাবে না তো মজা করছো আমার সাথে এত খারাপ দেখাচ্ছে আমাকে আরে সত্যি তোমাকে একদম অবসরই লাগছে যাও তুমিও না আমি ওর যাওয়া দেখছি আসলেই আজকে মায়াকে দারুণ লাগছে তাকে থাকতে ইচ্ছে করছে আমার দেওয়া নীল শাড়িটা সাথে দুই হাতে অনেকগুলো কাচের চুরি আর সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটা যেটা আমাকে বারবার পরাজিত করে মায়ার চোখ চোখে কাজল দিয়ে টানা দেওয়া সব মিলিয়ে একদম পারফেক্ট আমি তো মায়ার কথা ভাবতে ভাবতে বিভোর কে কে হুম হুম কিছুটা অপ্রস্তুত ভাবে না না কিছু না না এখনই চলো হুম জিনা তুমিও আসো অনুষ্ঠানে চলে গেলাম গিয়ে খেলাম আরেক ধাক্কা চারদিকে এত ময়দা সুন্দরী আগামী এক মাস আর রুটি খাওয়া যাবে না আমার চোখ আটকে রয়েছে এক জায়গাতেই সেটা মায়ার দিকে যা লাগছে কি আর বলবো তাকিয়ে আছি মায়ার দিকে ইচ্ছে করছে কালকেই মায়াকে বিয়ে করে ফেলি সেটা তো আর এখন সম্ভব না আপুকে বিয়ে না দেওয়ার আগে আমি কিভাবে বিয়ে করি হঠাৎ কারো ধাক্কায় ধ্যান ভাঙলো এই কে কে এত ধ্যান করে তাকিয়ে থাকার কি আছে তোর কাছ থেকে তো পালিয়ে যাচ্ছে না সবাই কি ভাববে আমার জিনিস আমি দেখব বিড়বির করে বললাম ওই বিড়বির করে কি বলছিস না কিছু না মায়ার থেকে চোখ সয়াতে পারছিস না ঠিক তো দেখতে হবে না ভাবি টাকার একদম অপসরি লাগছে তো লজ্জা করছে না বড় বোনের সামনে এগুলো বলতে আরে ধ্যাত আমার আবার কবে থেকে লজ্জা পাওয়া শুরু হলো তাও ঠিক কথা মায়াকে কি তুই সাজিয়ে দিয়েছিস হুম আমি তোকে এতগুলা থ্যাংক ইউ হয়েছে যাই হোক দেখতে দেখতে অনুষ্ঠান ভালো মতোই চলছে অতপর জিনাত আর নিশার আগমন আরে নীলয় ভাইয়া তুমি হলুদ দিবে না না আমার ইচ্ছা নাই না তুমি চলো আমার সাথে হলুদ দিবে না তুমি যাও না তোমাকে যেতেই হবে এই জিনু তোর সাথে কেন যাবে কার সাথে যাবে আমার সাথে অবশ্যই না আমার সাথে যাবে না আমার সাথে ওকে নীল ভাইয়াকে জিজ্ঞাসা করি হুম কর নীল ভাইয়া তুমি কার সাথে যাবে বলো হুম বলো বলো আমি একাই যাব নয়তো কারো সাথেই যাব না কেন এমনি বাজে একটা হাসি দিলাম ধ্যাত চল তো নিশু তুই যা আমার নীল সাথে কথা আছে তোর আবার কি কথা তুই যা তো জিনাত চলে গেল নীলয় ভাইয়া হুম এই নে চকলেট দিলাম দুইটা নিশার জন্য সব সময় চকলেট পকেটে রাখি একমাত্র শালি বলে কথা হুম দাও আর শোনো হুম বল আপর দিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকো কেন কেউ দেখলে কি ভাববে বলো তো কি করব তুই বল তোর আপুর থেকে চোখই ফেরাতে পারছি না ও এই ব্যাপার হুম কিন্তু এভাবে হা করে তাকিয়ে থাকতে কেউ দেখলে মানুষ কি ভাববে তুমি বলো সেটাও কথা তবে দেখা যাবে চল এখন হুম চলো অনুষ্ঠান শেষে নিজের রুমে চলে আসলাম অবাক করার বিষয় নিরাকে একবারও আমার সামনে দেখলাম না মনে হয় অনেক কষ্ট পেয়েছে কি করব আমি তো একজন কত জনকে ভালোবাসা যায় পরে সরি বলে দেব রুমে এসে মায়ার কথা ভাবছি 
দেখি একটা কল করে হ্যালো কি হলো কথা বলছো না কেন কি বলবো যা বলার জন্য কল দিয়েছো সেটা বলবে আমি তো আমার মায়াপুরীর কণ্ঠস্বর শুনতে কল দিয়েছি তাহলে শোনো আমি আর রুহি কথা বলছি তুমি বসে বসে শোনো কি আপু তোমার সাথে হুম আমার কিউচি পাইটা নিজের ভাবিকে ছাড়া থাকতেই পারে বলো দে দে আমার কাছে দে হুম নে কি ব্যাপার এত রাতে কল দিচ্ছিস যে একটু থাকতে পারছিস না মায়াকে ছাড়া না আপু মানে না কিছু না এখন এই অবস্থা তো বিয়ের পর বইয়ের আঁচল ধরে রাখবি प्रथम दिन दिल जाओ की बोलो रुई हमार साथे अमी किसू जानी ना एक होनी दिवे फोने दिले तो हो बे हम्म चालिए ने बो दुष्ट एक टा एक तो देरी करो एक तो पेल कोनी ते गिरी दी थी हम्म दाव हम्म सुनते पाई नहीं हम्म ये बारो सुनते पाई नहीं की राखला बाय अरे राख कर चुके हैं ना बाबू अमी तो मजा कर चिलाम अच्छा राखी दरकार घुमाईस उठे फ्रेश हुए नीचे गलम हल्का नास्ता कर हल्का क्जे लेगे गलम विर अनुष्ठान बोले कथा क्ज ना थे क्या अभाव है ना मायर रूमे गलम किसुखण पड़े आसब आय तु आरोप कारो रूमे जास आगे जाना छो ना तो भेरि फानी कंतु हमार हसी आसलो ना कि मन कर अच्छा चले जा राग कर क्या तो मजा कर मन जान था जिज्ञेसा सामने रेडी 
নেভি ব্লু একটা শার্ট আর জিন্স পরে নিচে গেলাম মামাদের সাথে নামাজ পড়তে চলে গেলাম নামাজ শেষে বাসায় ফিরে দেখি মানুষ আসা শুরু করে দিয়েছে মায়ার শাস আজ শেষ হবে কি না কে জানে আমি আব্বু আম্মুর সাথে কথা বলছি আম্মু বারবার আমার দিকে তাকিয়ে মুসকি হাসছে কিছুই বুঝলাম না আবার বলে নাকি বড় হয়ে গেছি অবশ্য ভুল কিছু বলেনি বয়স তো আর কম হলো না হঠাৎ আমার দৃষ্টি সিঁড়ির দিকে যেতেই আমি অবাক হয়ে গেলাম কি বলবো মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেছি উফ মেয়েটা এত মায়াবি কেন নেশাই পড়ে গেলাম হা করে তাকিয়ে আছি আপু আর মায়া এক সাথেই আসছে এই নিলয় হা করে তাকিয়ে থাকতে কতবার না করব মশা ঢুকে যাবে তো দিলি তো ধ্যানটা ভেঙে হুম এখন আমার সব দোষ তাই না হুম বাদ দে মায়ের সাজ কেমন হয়েছে কি বলবো মুখের বাসা হারিয়ে ফেলেছি তাই হুম রে থ্যাংক ইউ দিদু ওই আমাকে একদম দিদু দিদু করে বলবি না নিজেকে বুড়ি বুড়ি মনে হয় ওকে আমি গেলাম তুই মায়াকে দেখ কিন্তু সাবধান কি সাবধান হা করে তাকিয়ে থাকিস না মশা ঢুকে যাবে হুম চেষ্টা করব ওকে গেলাম হুম বিয়েতে মনোনিবেশ করলাম মাঝে মাঝে দুই একটা ময়দা সুন্দরীর দিকে চোখ যাচ্ছে যদিও আমার চোখ শুধু মায়াপরির দিকেই তবুও সামনে এসে পড়লে কি করার বিয়ে উপভোগ করছি আর মায়াপরিকে দেখছি মায়াও আমার দিকে তাকিয়ে মুসকি মুসকি হাসছে হাসিতে মায়াকে আরো ভালো লাগছে এমন সময় কারো আগমন হ্যাঁ ওনাদেরই আরে নিলয় ভাইয়া এক একা দাঁড়িয়ে কি করছো এক একা কোথায় তোমরা তো আছো সাথে আমরা তো মাত্র আসলাম ওই আর কি আমাকে কেমন লাগছে আয়নাই দেখে আসেনি দেখেছি তো কি বলবো আর আমি দেখেছই যখন তবু তুমি বলো এ নিশা তুই বলতো জিন্নাত কে কেমন লাগছে তোমাকে প্রশ্ন করেছে তুমি বলো আমি বললে আমাকে মার দিবে ও হুম ভালোই লাগছে তোমাকে দেখি একটা পাগল টাগল পাই নাকি পাগল দিয়ে কি করবে আরে তুমি কি চিরকুমারী থাকবে নাকি কি যে বলো না তুমি থাকতে আমি চিরকুমারী থাকবো কেন বলে কি মেয়েটা মাথা নষ্ট নাকি ধ্যাত কোথায় যে চলে আসলাম বর চলে এসেছে চলে গেলাম বিয়ের মঞ্চে সবাই খুব আনন্দ করছে নীলার দিকে তাকিয়ে দেখি আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কি করব আমার তো আর কিছুই করার নেই এদিকে নীরাও আমার দিকে কেমন করে তাকিয়ে আছে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে অনেক যাই হোক বিয়েটা ভালোভাবে সম্পূর্ণ হয়ে গেল নীলাকে রাতে ছাদে আসতে বললাম যাই হোক নীলাকে নিয়ে বরপক্ষ চলে গেল বাসার সবাই একসাথে খুশি আর দুঃখিত সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে মায়াকে নিয়ে হাসপাতালে গেলাম ডাক্তার সাহেব সব কিছু দেখে বললেন সব ঠিক আছে আরো কিছুদিন ঔষধ খেলেই পুরোপুরি সেরে যাবে তারপর মায়াকে নিয়ে বাসায় চলে আসলাম মায়া নিজের রুমে চলে গেল আমিও আমার রুমে চলে গেলাম খুব ক্লান্ত লাগছিল তাই একটু বিশ্রাম নিয়ে নিলাম তারপর মায়াকে ফোন দিলাম বলো কি করছো এখন এই তো একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম আর কি ছাদে আসো একটু এখন অনেক রাত হয়েছে ইচ্ছে করলে আসো আমি গেলাম আরে কথা শেষ করার আগেই কেটে দিলাম আমি জানি মায়া না এসে পারবে না ছাদে গিয়ে দেখি নীরা এক কোণে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে আমার উপস্থিতি টের পেয়ে ধ্যান ভাঙলো বলো হঠাৎ ছাদে ডাকলে যে কিছু কথা ছিল তাই আর কি বলো কি কথা একটু দেরি কর কিছুক্ষণ পরে মায়ার আগমন বলো এত জরুরি তলব কেন আমার কিছু বলার আগে ফোন কাটলে কেন হয়তো নীরাকে খেয়াল করেনি নীরা মায়াকে দেখে ভূত দেখার মতো চোখ করে ফেলেছে হয়তো মায়ার মুখ থেকে এটা আশা করেনি এদিকে মায়ারও একই অবস্থা মায়া কি বলতে কি বলে ফেলেছে বুঝতে পারছে না মায়াও নীরাকে এখানে আশা করেনি আরে নীরা তুই এখানে আমি পিছন থেকে মায়াকে হালকা ভাবে জড়িয়ে ধরে নীরাকে বললাম উনি সেই মায়া যার কথা আপনাদের বলছিলাম কি হুম কিন্তু কথা শেষ করতে দিলাম না কি মায়া আমার সিনিয়র তাই তো আমি তো ওই দিনই বললাম মায়া আমার এক বছরের সিনিয়র 
তবে এই মায়া সেই মায়া সেটা ভাবিনি তোমরা কি বলছো কিছু বুঝতে পারছি না এত বুঝে কি হবে এটা আগে জানলে কখনোই তোমাকে ভালোবাসতাম না মানে কি নিরা কি বলছি সেগুলো তোমাদের যেদিন সব বললাম ওই দিন রাতেই মায়া আমাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে ওই দিন রাতেই মানে মানে জানো নিলয় এখন আর কোনো কষ্ট লাগছে না কেননা মায়া তো আমারই বোন হুম বুঝতে পেরেছি চলো এখন অনেক রাত হয়েছে আর কারুর সামনে কাউকে জড়িয়ে ধরে লজ্জা শরমে কি মাথা খেয়েছ অন্য কাউকে ধরেছি নাকি পাগল হয়ে গেছো পুরোপুরি হুম তুমি তো করলে হয়েছে চলো এখন পাগল একটা হুম চলো চলে আসলাম ছাদ থেকে একটু হালকা লাগছে নীলাকে বলতে পারলে আরো ভালো লাগত আর জিনাতের কথা কি বলবো ও তো পুষ্কি মেয়ে একটা এমনিতেই ওর মাথার ভূত নেমে যাবে অনেক ক্লান্ত লাগছে তাই এসে ঘুমিয়ে পড়লাম আরো কিছুদিন নানুর বাসায় থাকলাম কাহিনী এত বড় করলাম না আমরা সবাই একসাথে একই ট্রেনে আসলাম আমরা আর মায়ার পরিবার বাসায় আসলাম অনেক দিন পরে বাসায় আসতেই রাত্রি আপুর ফোন হ্যালো হ্যালো নীলয় হুম বলো কেমন আছো কেমন আছি জানো না তুমি কেমন আছো আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো ও হুম ভালো তা হঠাৎ কি মনে করে মনে পড়ল হ্যাঁ বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম কি সেটা রুহি কোথায় আপু তো ওর রুমে কেন বলো তো এই সপ্তাহের শেষে আমার বিয়ে ও খুব ভালো কংগ্রেচুলেশন তুমি তো আর রাজি হলে না তাই আপুর দেখা ছেলেকে বিয়ে করছি সরি আপু আমার কিছু করার নেই তুমি খুশি থাকলেই চলবে মায়ার কি খবর সে তো অনেক লম্বা কাহিনী পরে কখনো সময় করে বলবো ওকে বিয়ের আগেই বাসার সবে চলে এসো কিন্তু হম চেষ্টা করব চেষ্টা করলে হবে না আসতেই হবে হম মায়াও আসবে চিন্তা করো না মায়া আসলে তো আমার বাইকের পেছনেই আসবে আসলে তো ভালোই আচ্ছা আজ তাহলে রাখি হম যাক ভালোই হলো রাত্রি আপুর বিয়ে মজা করব অনেক দেখি একটু মায়াকে ফোন করে হ্যালো হ্যাঁ ঠিক মতো পৌঁছে গেছে তো হুম তোমরা ঠিক মতো পৌঁছেছ তো তাহলে এখন রেস্ট করো হুম তুমিও ফ্রেশ হয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিলাম তারপর দুপুরের খাওয়া দাওয়া করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে নিলাম কতদিন ধরে আড্ডা দেওয়া হচ্ছে না তাই আবার জমিয়ে আড্ডা দিতে হবে আলামিন আর রাফিকে ফোন করে আসতে বললাম আমিও বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম ওরা এখনো আসেনি আমি একা একা বসে আছি মামা চা দাও একটু পরেই ওরা দুজনে চলে আসলো কিরে মামা কতদিন পর দেখা হুম কেমন আছিস হুম খুব ভালো অনেক খুশি খুশি লাগতেছে তোকে ব্যাপারটা কি দেখ কি যে বলিস তাহলে কারণ কি হয়েছে কি সব বললাম মায়ার কথা তাহলে তো মামা তোর লাইফ সেট হয়ে গেছে হুম চল একটু ঘুরে আসি হুম চল তারপর তিনজন ঘুরতে গেলাম অনেক ফাজলামি করলাম এটা আমাদের ছোটবেলার অভ্যাস এমন সময় মায়ার ফোন হুম বলো কোথায় তুমি এই তো রাফি আর আলামিনের সাথে আড্ডা দিচ্ছি জরুরি কাজ আছে নাকি এমনি না এমনি কেন কোনো দরকার হুম একটু দরকার কি দরকার একটু শপিং করতে যাব ভাবছিলাম আর কি হুম আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি ওকে বাই তাহলে হুম আজ তাহলে যাই রে মায়াকে নিয়ে একটু শপিং করতে যাব ওকে বাই ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মায়াদের বাসার সামনে চলে আসলাম মায়াকে দিলাম ফোন হ্যালো কোথায় তুমি এই তো বাসার সামনে এত তাড়াতাড়ি হুম তুমি বলছো আর আমি কিভাবে না আসবো ভেতরে আসো তাহলে না না এখন ভেতরে আসলে আন্টি কি না কি ভাববে এত কিছু কি তোমাকে ভাবতে হবে না আমি আসতে বলছি আসবে রাগ করো কেন আসছি তো হুম গুড বয় কি আর করার গেলাম বাসায় কলিং বেল দিলাম একটু পরে নিশা দরজা খুলে দিল আরে নীলয় ভাইয়া তুমি কেন আমাকে আশা করিস নি না তো ও কি ব্যাপার আপুকে না দেখে থাকতে পারছো না বুঝি অনেক পেকে গেছিস তো ভেতরে আসো হুম আন্টিকে দেখছি না যে আম্মু তো একটু উপরে তলায় আন্টির সাথে দেখা করতে গেছে 
ও তারপর সোজা মায়ার রুমে চলে গেলাম গিয়ে দেখি রেডি হচ্ছে এখনো রেডি হওয়া শেষ হলো না তুমি এসে গেছো হুম বসো হুম অতপর কিছুক্ষণ পরে মায়ার রেডি হওয়া শেষ হলো আমরা যেই বেরোবো সেই আন্টির সাথে দেখা আসসালামু আলাইকুম আন্টি কেমন আছেন হুম ভালো বাসার সবাই কেমন আছে বাবা হুম সবাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আচ্ছা তাহলে যাও আবার বেশি রাত হয়ে গেলে সমস্যা আমি যেতাম মায়ার সাথে কিন্তু আমার শরীরটা বেশি ভালো না তো বাবা তাই আর কি তোমার কোনো সমস্যা হবে না তো না না আন্টি কি যে বলেন কোনো সমস্যা হবে কেন মা তাহলে আমরা গেলাম হুম একটা ব্যাপার বুঝতে পারলাম না মায়ার আম্মু আমাকে দেখে এমন খুশি খুশি কেন বুঝলাম না ফেত মায়াকে নিয়ে চলে গেলাম মার্কেটের উদ্দেশ্যে আমাকে জড়িয়ে ধরে বসেছে কি যে ফিলিংস হচ্ছে বলে বোঝানো যাবে না রাত্রি আপুর নাকি বিয়ে হুম ফোন দিয়েছিল কি বলল ফোন দিয়ে কি বলবে এই কেমন আছি কি করছি এই তারিখে বিয়ে আর এই কি কি আর কিছু বলেনি হুম আরো বললো আমি নাকি খুব ভাগ্যবতী আর তুমি ছেলেটা খুব ভালো আর তোমাকে যাতে খুব ভালোবাসি এই তো আমি আর ভালো চলে আসলাম মার্কেটে এই নামো আমি বাইকটা পার্ক করে আসছি হুম তাড়াতাড়ি এসো বাইকটা পার্ক করে মায়াকে নিয়ে ভিতরে গেলাম কি কিনবে এই তো রাত্রির বিয়ের জন্য আর হলুদের জন্য শাড়ি আর কসমেটিক্স ওকে আগে শাড়ির দোকানে চলো হুম অনেকগুলো শপিং করলাম কি কি কিনলাম সেগুলো রাত্রি আপুর বিয়ের দিন বলবো শপিং শেষ করে মায়াকে নিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে গেলাম বলো কি খাবে শুধু কফি ভাইয়া দুইটা হট কফি দিয়েন তো যেটা ঠান্ডা হতে প্রায় দুই ঘন্টা লাগে মজা নেওয়া বন্ধ করো আজ কি হয়েছে জানো কার হলো কবে হলো মিষ্টি কই নীলয় সরি সরি রাগ করো কেন আমি তো মজা করছিলাম আমুকে সব বলে দিয়েছি কি সব বলে দিয়েছ মানে মানে সব বলে দিয়েছি আমার আম্মুকে নাকি তোমার আম্মুকে দুইজনকেই এই রে আরে শোনো তো হুম আর কিছু কি বাকি রেখেছ সবাই রাজি কি আরে হ্যাঁ কিভাবে কি হলো একটু বুঝিয়ে বলবে নীলাদের বাসায় থাকতেই তো সব বলা হয়ে গেছিল আর তুমি আমাকে এখন বলছ হুম আচ্ছা বলো রোহি প্রথমে আম্মুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল তারপর জিজ্ঞেস করলো সব কিছু আম্মু মনে হয় সব আগে থেকে জানত তারপর তারপর আর কি আমাকে অনেক আদর করছে আর আম্মুর সাথে কথা বলেছে কি আন্টির সাথেও আম্মু কথা বলে ফেলেছে আরে হ্যাঁ বাবা এই আমি তোমার বাবা হতে যাব কেন এটা তো এমনি বলেছি তারপর আন্টি আর আম্মু কি কথা বলেছে আম্মু প্রথমে না বলেছে আমি বড় তাই কিন্তু পরে তোমার আম্মু সব বুঝিয়ে বলার পরে রাজি হয়ে গেছে বলেছে একমাত্র ছেলে তোমার খুশিটাই নাকি সব সমাজের মানুষ যা খুশি বলু তুমি খুশি থাকলেই হবে তাই এত কিছু হয়ে গেল আমি টেরি পেলাম না যাক এটা ভালো হয়েছে সবাই রাজি না হলে আমি মায়াকে ছাড়া কিভাবে থাকব দুজনে কফি খেয়ে চলে আসলাম মায়াকে বাসায় ড্রপ করার জন্য ওদের বাসার দিকে যাচ্ছি আচ্ছা মায়া পড়ি হুম বলো যখন সবাই রাজি হয়ে গেল তখন তোমার কেমন লাগলো মানে তোমার অনুভূতি কিরকম ছিল তখন কিরকম থাকবে কিন্তু আমি ভাবিনি এত সহজেই সবাই মেনে নেবে ব্যাপারটা আম্মু তো আগে থেকেই সব জানত তা আমাকে বলনি কেন আরে তখন তুমি আমার সাথে ঠিক মতো কথাই বলতে না ও হুম এত কষ্ট দিয়েছি বাবুটাকে হুম একটু একটু আচ্ছা আর কষ্ট দিব না বাবুটাকে খুশি হুম খুব খুশি বাইকের মধ্যে আলতো করে একটা বসিয়ে দিল আমার গালে আমি আর কিছু বললাম না চুপ করে গাড়ি চালাতে লাগলাম একটু পরে মায়াদের বাসার সামনে চলে আসলাম এসে পড়েছি এত তাড়াতাড়ি কিছুটা বিরক্তি নিয়ে কথাটা বলল কেন কি হয়েছে আরো কিছুক্ষণ পরে আসতাম সেটা বলবে তো কি করবে তুমি নিশাকে আসতে বলো একটু নিচে কেন বলো তো এত প্রশ্ন করে কেউ ওকে একটু পরে নিশা আসলো কিরে ঘুরতে যাবি আমাদের সাথে না আমার ক্লাসে টেস্ট পরীক্ষা আছে 
তাহলে এগুলো নিয়ে যা আর এটাতে তোর চকলেট আর শোন বলো আন্টি কে বলিস একটু দেরি হবে আসতে আমাদের ওকে বাই ওকে কিউটি গাড়ি ঘুরিয়ে এবার আমাদের বাসার দিকে চলে গেলাম যেহেতু আমাদের বাসা থেকে মায়েদের বাসা বেশি দূরে না তাই তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম আরে বাসায় আসলে কেন লোকে দেখলে কি ভাববে লোকের যা ভাবার সেটা বাসায় না নিয়ে আসলেও ভাববে হম এখন চলো তো হম কি আর করার আছে চলো শুরু হয়ে গেল কলিং বেল বিস্ফোরণ দিদি আসি আরে আরে কি করছো ওই হতো আরে মায়া মা তুমি কি মায়া আসছে হম চোখে কি ইদানিং কম দেখিস নাকি তুই চুপ কর তো যা নিজের রুমে যা বাহ আমি এখন পর হয়ে গেলাম তুমি ভেতরে আসো তো ওর কথাই কিছু মনে করো না জি আম্মু আরে বাবা এখন থেকেই আম্মু ওই তোর কি রে তুই তোর রুমে যা আমার জানুটা আজ প্রথমেই বাসায় এসেছে আর তুই যা নিজের রুমে যা মায়া চল আমার রুমে চলে গেলাম নিজের রুমে একটু বিশ্রাম নিতে থাকি ওনারা তো এখন নতুন মানুষ পেয়ে গেছে তাই আমাকে ভুলে গেছে একটু বিশ্রাম নিয়ে দেখতে গেলাম আমার মায়া পরিটা কোথায় গিয়ে দেখি আপু আর মায়া কথা বলছে আমাকে দেখতেই ওই তোর এখানে কি তুই জানিস না আমার এখানে কি চুপ করে এখানে বসে থাক হুম কি করার চুপ করে ওনাদের কথা শুনছি একটা নিরীহ ছেলেকে কিভাবে কষ্ট দিচ্ছে থাক সে কথা আর নাই বা বললাম কিছুক্ষণ পরে আম্মু খাওয়ার জন্য ডাক দিল যাই কিছু খেয়ে নেই আম্মু আমাকে খাওয়িয়ে দাও এত বড় হয়ে গেছিস এখন নিজের হাতে খা মায়া মা তুমি আমার কাছে বসো আমি তোমাকে খাইয়ে দিচ্ছি এত বড় অপমান আমাকে দেখ খাবই না যে ভাবা সেই কাজ না খেয়ে চলে গেলাম নিজের রুমে ধ্যাত আমার প্রিয় খাবারগুলো ফেলে কেন আসলাম এদিকে খুব খিদেও পেয়েছে কি করার রাগ যখন করেছি শুয়ে থাকি কিছুক্ষণ পরে দরজায় কারো নখ শুনতে পেলাম খোলা আছে চলে আসলে কেন এমনি খিদে নেই এদিকে তাকাও আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছ এদিকে আসো খাইয়ে দিচ্ছি না কষ্ট করার দরকার নেই ইদানিং কেউ এক লাইন বেশি কথা বুঝে ফেলেছে বা অবস্থা কি হবে আল্লাহ তালাই জানেন না না কি যে বলো কেউ বেশি বোঝে না এখনো আমি মায়ার রাগ দেখিনি তবে দেখে মনে হয় রাগলে একদম লবণ ছাড়াই কাঁচা খেয়ে ফেলবে গুড বয় এখন গুড বয়ের মতো হাঁ করো কি আর করার খেয়ে নিলাম মায়া খাওয়িয়ে দিচ্ছে আমি অপরক দৃষ্টিতে মায়ার দিকে তাকিয়ে আছি ওই কি দেখো এভাবে তোমাকে দেখি আমাকে আগে দেখলি নাকি হুম হাজার বার দেখলেও তোমাকে নতুন লাগে কি যে বলো লজ্জায় লাল হয়ে গেছে খাওয়া দাওয়া শেষ করে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিলাম দেখি আম্মু মায়া আর আপু গল্প করছে আজ কি বাসায় যেতে হবে হুম আম্মু আজ তাহলে আসি এই রুহি গেলাম রে হুম মা যখন সময় পাবে তখনই চলে আসবে এটাই কিছু বললে শুধু আমার কাছে বলবে দেখবে কিভাবে টাইট দিয়ে দিব ওকে বাই চলো হেঁটে যাই হেঁটে যাবে হুম চলো না প্লিজ আর ইউ সিরিয়াস আরে হ্যাঁ যেতে পারি এক শর্তে আবার কিসের শর্ত সারা রাস্তা আমার হাত ধরে যেতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে একটু দেরি করো আলামিন আর রাফিকে ফোন দিয়ে আসতে বলি শুধু শুধু ওদের কষ্ট কেন দেব আরে কি যে বলো না তারপর রাফি আর আলামিন আসলো আমি আর মায়া ওদের থেকে কিছুটা পেছনে ওরা দুজন আমাদের সামনে হারছে আমি মায়ার হাতটা ধরে হারছি অন্যরকম একটা অনুভূতি মনে সারা দিচ্ছে এত রাতে এরকম খোলা আকাশের নিচে একসাথে একে অপরের হাত ধরে হাঁটার মজাই অন্যরকম প্রায় অনেকক্ষণ যাবৎ মায়াদের বাসার সামনে এসে পৌঁছালাম আমি আর মায়া একদম একা রাফি আর আলামিন একটু সামনে চলে গেছে মায়াও বাসায় ঢুকে যাবে এমন সময় আমি বললাম আজ রাতে আর ঘুম আসবে না হুম বুঝতে পেরেছি আমি একদম ফুলে গেছি কি টুপ করে একটা ইয়ে দিয়ে দিল আচ্ছা আজ তাহলে আসি ভিতরে আসো না আজ না অন্যদিন 
হয়েছে কি তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না কিন্তু কি করব বলো পাগল হয়ে গেছে পুরোপুরি আমার মাথায় হালকা একটা টুস দিয়ে বলল তোমাকে দেখার পরে এই রোগটা ধরা পড়েছে তা তো বুঝতেই পারছি আচ্ছা আমি গেলাম আমি চলে আসলাম এখন আমি রাফি আর আলামিন রাস্তা দিয়ে হারছি নীরব রাস্তা মাঝে মধ্যে দু একটা গাড়ি চলছে এমন সময়টা আমার খুব পছন্দ তিনজন হারছি আমার রাতে হাঁটতে খুব ভালো লাগে তাই প্রায় সময়ই আমরা তিনজন রাতে বের হলে গাড়ি নিয়ে বের হই না বাসায় চলে আসলাম রুমে এসে শুয়ে পড়লাম সারা দিনের কথাগুলো ভাবছি আর খুব ক্লান্ত লাগছে এমন সময় ফোনটা কেঁপে উঠল বুঝতে আর বাকি নেই যে মায়া কল করেছে এসে ফোন দিইনি তাই হুম বলো ঠিক মতো পৌঁছে গেছে তো হুম আজ সারাদিন অনেক চাপ গেছে তোমার উপর দিয়ে এখন রেস্ট করো কাল আবার কলেজে যেতে হবে তো হুম বাই তাহলে আমার সুইট সুইট দুইটা বাবু রাম্মু হুম বাই আমার সুইট সুইট দুইটা বাবুর পিচি আব্বু খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলাম ঘুমের দেশে পরের দিন সকালে হ্যালো এখনো ঘুম শেষ হয়নি এই তো আর একটু না এখনই উঠো আর এদিক দিয়ে আমাকে পিক করে নিয়ে যাও যথা আজ্ঞা মহারানী হয়েছে উঠো হুম কি আর করার ঘুমের চোদ্দটা বাজল চলে গেলাম ফ্রেশ হতে ফ্রেশ হয়ে এসে রেডি হয়ে নিচে খেতে গেলাম এদিকে আম্মু আর আপু আমার দিকে এমন ভাবে তাকে আছে যে আমি কোনো এলিয়েন ওভাবে তাকে আছো কেন বাবা তো শরীর ঠিক আছে তো আজকে কি তাহলে সূর্য ওঠেনি দেখ কি শুরু করলে খেতে দাও নয়তো আমি গেলাম না বস দিচ্ছি তা আমরা এতদিন যা পারলাম না তা মায়া একদিনই করে ফেললো খাওয়ার সময় এত কথা বলে না হয়েছে আমাকে জ্ঞান দিতে হবে না তারপর ব্রেকফাস্ট করে রওনা দিলাম কলেজের উদ্দেশ্যে আজ তুই গাড়ি নিয়ে কলেজে চলে যাস কেন আরে আমি তো চলে যাচ্ছি তাই ওহো হুম বেরিয়ে পড়লাম এখন গন্তব্য মায়াদের বাসা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম গিয়ে দেখি মায়া পরিটা দাঁড়িয়ে আছে এই তোমার এতক্ষণ লাগে আসতে ওই আর কি একদম বোকার মতো হাসবে না ওকে এখন যাওয়া যাক হুম চলো মায়াকে খুব মায়াবি লাগছে মায়ার শরীরের গ্রান আমাকে পাগল করে ফেলেছে এই মাত্র সাওয়ার নিয়েছে মনে হচ্ছে আপন মনে বাইক চালাচ্ছি মাঝে মধ্যে দুই একটা কথা বলছি আর মায়াকে রাগাচ্ছি এমন করতে করতে কলেজে পৌঁছে গেলাম দেখ এত তাড়াতাড়ি কিভাবে এসে পড়লাম রাস্তায় কেন যে জ্যাম ছিল না মায়াকে নিয়ে কলেজে ঢুকতেই কলেজের সবাই আমাদের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে যেন তারা এলিয়েন দেখছে কি আর করার কেউ আমাকে আর মায়াকে একসাথে কল্পনাও করেনি মনে হয় এমন সময় কোথ থেকে এক বড় ভাই সামনে চলে আসলো ওনার থার্ড ইয়ার হবে হ্যাঁ আমি রনি তুমি কি মায়া হুম আপনাকে কি আমি চিনি না তাহলে এইভাবে পথ আটকাচ্ছেন কেন বলুন তো আসলে তুমি যেদিন প্রথমে এই কলেজে আসো ওই দিনই তোমাকে প্রথম দেখি আমি আর কিছু বলতে দিলাম না আমরা কি এখন যেতে পারি এটা কি তোমার ছোট ভাই তুমি যাও তোমার আপুর সাথে আমার কিছু কথা আছে তা কি কথা একটু আমিও শুনি সেদিন তোমাকে প্রথম দেখে খুব ভালোবেসে ফেলেছি আই লাভ ইউ এবার আমার রাগ চরম মাত্রায় পৌঁছে গেল এতক্ষণ ধরে কিছু বলিনি বড়দের সম্মান করি তাই কিন্তু এখন আর থাকতে পারলাম না শুরু হয়ে গেলাম কি বললি তুই আরে ছোট ভাই তুমি আমাকে তুই করে কথা বলছো কেন বড়দের সম্মান দিতে হয় জানো না তোকে সম্মান তাও আমি এটা কে জানিস তোমার আপু এটা আমার আপু না তাহলে এটা আমার জিএফ তুমি এখন অনেক ছোট তবে রে আমি ছোট তাই না এবার ঝাঁপিয়ে পড়লাম রনি নামের ছেলেটার উপরে একের পর এক ঘুষি আর লাথি মারছি আমাকে মায়ার ভাই বলা তার উপরে আমার সামনে মায়াকে প্রপোজ করা আজ তোর এমন হাল করব জীবনে কোনো মেয়েকে প্রপোজ করার সাহস পাবি না কথাগুলো বলতে বলতে একের পর এক মেরেই চলেছি পাল্টা আমাকে মারার সুযোগ নেই এবার তো মাটিতে ফেলে লাথি মারছি আমার আবার এসব বিষয়ে খুব রাগ এমন সময় রাফি আর আলামিন এসে আমাকে টেনে দূরে নিয়ে আসতে লাগলো আমাকে ছাড় 
আমার মায়াকে প্রপোজ করে ওর সাহস আর ছুটাবো অনেক হয়েছে এখন শান্ত হ তখনই কিছু ছাত্রলীগের ছেলে আর ছাত্রলীগের সভাপতি উপস্থিত হলো কি হচ্ছে এসব দেখুন না রাকিব ভাই এই ছেলেটা আমাকে শুধু শুধু মারলো তাও আমার জুনিয়র কোন ছেলেটা ওই যে ওইটা যেটাকে ওরা দুজন ধরে দাঁড়িয়ে আছে নীল এটা কি শুনছি ভাই আজকে রাফি আর আলামিন চলে আসায় বেঁচে গেল নয়তো কি যে করতাম দেখেন আমার সামনে ও আমাকে কিভাবে ভয় দেখাচ্ছে ওর সাহসটা কিভাবে হয় আমার সামনে মায়াকে প্রপোজ করার এটা কি তোমার জিএফ নাকি নিলয় হুম রানি তোর ভাগ্যটা খুব ভালো রে আজ যদি আমার ভাই আর তার বন্ধু ঠিক সময় না আসতো তাহলে তোর অবস্থা আসলে খুব খারাপ হয়ে যেত কি বলছেন এগুলো ভাই যা বলছি তোর জন্য ভালো এখন এই স্থান ত্যাগ কর না হলে আমি তোকে মার শুরু করি ভাই কিছু বুঝতে পারছি না মানুষ নাচে নেই প্রপোজ যা এখান থেকে বলছি এত পর রনি চলে গেল আর হ্যাঁ এতক্ষণে তো বুঝেই গেছেন যে রাকিব ভাইয়া রাফির আপন বড় ভাই মাস্টার্স এখনো শেষ হয়নি আর রাকিব ভাইয়া কলেজের ছাত্রলীগের সভাপতি আমার নিজের আপন ভাইয়ের থেকেও বেশি ভালোবাসে নিলয় তুমি শুধু শুধু মাথা গরম করতে গেলে কেন কি বলো ভাইয়া আমি কি চুপ থাকব নাকি আরে না আমাকে বললেই তো ওর খবর নিয়ে নিতাম না এই ছোট ব্যাপারে আবার কি বলবো এখন তবে আসি আর হ্যাঁ ছোট ভাইয়ের তোমার কোনো সমস্যা হলে আমাকে বলো নিলয় আমার আপন ভাই থেকে কোনো অংশে কম নয় তুমিও আমার বোনের মতো মায়াকে উদ্দেশ্য করে রাকিব ভাইয়া জি ভাইয়া ওকে ভাই বাই ওই তুমি কি পাগল হুম আজ জানলে তোমাকে কে বলেছে ঝগড়া করতে তোমাকে আমার সামনে প্রপোজ করবে আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব পাগল একটা চলো এখন হুম একটু পরে আপু চলে আসলো মায়া আপুর সাথে চলে গেল আমি রাফি আর আলামিন ক্লাসে চলে গেলাম কয়েকটা ক্লাস করে বাইরে আসলাম মায়াকে কল করলাম কোথায় তুমি এই তো ক্লাসে আপুর সাথে রোহিত একটু কাজে গেছে তাহলে তুমি ক্লাসে কি করো আচ্ছা আমি পুকুর পারে আসছি হুম হুম তাড়াতাড়ি দেখ মায়াকে তাড়াতাড়ি আসতে বলে আমারই দেরি হয়ে গেল তাই তাড়াতাড়ি করে পুকুর পাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখি মায়াকে রনি আর রনির কিছু বন্ধু মিলে বিরক্ত করছে সকালে এত মার খেয়েও ওর মন ভরল না তখন তুই বাস টাকার অনেক বেঁচে গেলি এখন আমাকে কি বাঁচাবে রাগি একটা লুক নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি এসন সকালে ছেলেটাই আমাকে মেরেছিল বলেই রনির বন্ধুগুলো দৌড়ে পালালো আরে তোরা কোথায় যাচ্ছিস তুই তো নতুন এসেছিস তাই নিলয়কে চিনিস না আমরা গেলাম না জানে মায়া থাকলে তুইও চলে আয় এমন সময় পিছন থেকে রাফি আর আলামিনের কথা শুনলাম কি হয়েছে নিলয় তোরাই চলে আসলি যা এই রনিটা আবারও মায়াকে উত্তপ্ত করছিল যেই বলা সেই কাজ সাথে সাথে ওরা দুজন কাজে লেগে গেল রনিকে উত্তম মধ্যম দিয়ে পাঠিয়ে দিল এদিকে মায়ার দিকে তাকিয়ে দেখি আমার দিকে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার তো ভয় করছে এই তোমার তাড়াতাড়ি সরি বাবু রাখো তোমার সরি আরে বাবুটা রাগ করে কেন চলো এদিকটা একটু হাঁটি হুম চলো হুম আপু কোথায় গেল রুহিত তো না মানে একটা কাজ আছে তোতলাচ্ছ কেন কোথায় গেছে বলো না বলা যাবে না রুহি না করেছে আচ্ছা আমি গেলাম আমি কে যে আমার কাছে বলবা কিছু আরে নিলয় নিলয় দাঁড়াও আবার ডাকছো কেন আসলে রুহি ওর এক ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে গেছে আমার কাছে মিথ্যা বলছ না মিথ্যা কেন বলবো কারোর সাথে দেখা করতে গেলে আমাকে নিয়ে যেত না না তোমাকে কেন নেবে সত্যিটা বলবে নাকি চলে যাব চলো আমার সাথে হুম চলো মায়া আমাকে নিয়ে ক্যান্টিনের দিকে নিয়ে গেল ক্যান্টিনে গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার চক্ষু কপালে উঠে গেল আপু আর রাকিব ভাইয়া কথা বলছে শোনো রুহি তুমি আমার বাসায় জানিয়ে দাও আমি আমার বাড়ির লোক তোমার বাসায় পাঠাবো হুম তোমাকে জানাবো এখন যাই আমি আপু আসছে তাই আমি আর মায়া দ্রুত ওই স্থান ত্যাগ করলাম আমি ভাবছি আমার কাছে একবার অন্তত বলতে পারত আমরা তো বন্ধুর মতোই ধ্যাত মায়া চলো কোথায় যাবে জাহান নামে যাব তুমি কি যাবে আমার সাথে একটু রাগ করেই কথাটা বললাম 
আরে এরকম কথা বলছো কেন সরি মাথাটা একটু গরম ও আর একটু বসো আমার কাঁধে মাথা রেখে দেখবে মাথা ঠান্ডা হয়ে গেছে হুম কিছুক্ষণ মায়ার কাঁধে মাথা রেখে বসে আসলাম টুকটাক কথা বলছি এখন একটু ভালো লাগছে মাঝে মাঝে আমার চুলগুলো এলোমেলো করে দিচ্ছে আবার ঠিক করছে আবার মাঝে মাঝে মায়ার কিছু অবাধ্য চুল সামনে চলে আসলে আমি সেগুলো ঠিক করে দিচ্ছি বেশ উপভোগ করছি এমন সময় পিছন থেকে কারো শব্দ পেলাম হুম উনি আর কেউ না আমার প্রাণপ্রিয় আপু দেখি আমি একটু ভাব নেই আমার আগের থেকেই রাকিব ভাইয়াকে ভালো লাগে রাফি অনেক আগেই বলেছে আমরা বিয়াই হব মজা করে হয়তো বলতো এই তোরা এখানে কি করছিস এই মায়া চলো তো আরে রুহি এসেছিস তুমি যাবে নাকি একা চলে যাব হুম আসছি তো এত রাগ করো কেন তোর কি হয়েছে আর কিছু না বলেই বাইকটা পার্কিং লট থেকে নিয়ে আসলাম মায়া তাড়াতাড়ি ওঠো বেশিক্ষণ থাকবো না আর হুম আরে কি হয়েছে সেটা বলবি তো আপুকে কিছু না বলেই চলে আসতে লাগলাম আমি আর মায়া তুমি এমনটা কেন করলে বলো তো রুহির মনটা কতটা খারাপ হয়ে গেছে জানো শাস্তি দিচ্ছি আর কি কিসের শাস্তি আরে আমি রাগ করলে আপু অনেক মন খারাপ করে আর এমন একটা ব্যাপার আমার কাছ থেকে লুকাইলো তাই না তুমি পাগল হয়ে গেছো বাসায় চলে যাবে নাকি ঘুরবে কিছুক্ষণ তোমাকে তো ছাড়া থাকতে ইচ্ছা করে না আরো কিছুক্ষণ পরে বাসায় যাব ওকে বাবু মায়াকে নিয়ে নির্জন একটা লেকের পারে গেলাম এখনকার পরিবেশটা খুব মনোরম বেশি মানুষ নাই এখন বাইক থেকে নেমে আমি আর মায়া হাত ধরে হারছি সে কি অনুভূতি নৌকা দিয়ে ঘুরবে নৌকা আমার খুব ভালো লাগে আর নৌকায় ওঠার সব শখ আমার তাহলে চলো আমি না সাঁতার কাটতে পারি না আরে বোকা আমি থাকতে এটা নিয়ে তুমি টেনশন করো কেন তাহলে চলো চলেন মহারানী দুষ্ট লেকটা বেশ ভালোই বড় যাই হোক দুজন একটা নৌকায় উঠলাম মায়ার দিকে তাকিয়ে দেখি বেশ উপভোগ করছে তা দেখে আমারও খুব ভালো লাগছে কেননা মায়ার হাসিটা আমার খুব ভালো লাগে কেমন লাগছে মায়া পরীর বলে বোঝানো যাবে না তাহলে তো সার্থক জানো নিলয় আমি কখনো ভাবিনি কেউ আমাকে এমন সময় উপহার দেবে আরে পাগলি কি বলো আসলেই আমি খুব ভাগ্যবতী নৌকায় বেশ কিছুক্ষণ ঘুরলাম ভালোই লাগলো এখনো তো তোমার বাসায় যেতে ইচ্ছে করছে না ঠিক বললাম তো তুমি কিভাবে জানলে আচ্ছা চলো এখনই আরে লাঞ্চ করবে তো নাকি ও হুম চলো তারপর দুজনে লাঞ্চ করে নিলাম একটা রেস্টুরেন্টে এখন চলো যেতেই হবে আরে পাগলি আবার সূর্যাস্ত দেখতে আসব সত্যি হুম আজকে আরে হ্যাঁ বাবা এখন চলো আন্টি চিন্তা করতে পারে যদিও আন্টি জানে যে তুমি আমার সাথে আছো হ্যাঁ নিজের প্রশংসা নিজেই করে চলো তারপর মায়াকে ওর বাসায় ড্রপ করে দিয়ে গেলাম এই শোনো হুম বলো বিকালে শাড়ি পরবে আর চোখে কাজল দিয়ে টানা দেবে যাতে আমি আবারও আমার মায়া পরিটার প্রেমে পড়ে যাই কি যে বলো না তুমি আচ্ছা গেলাম রেডি হয়ে থেকো হুম হুম সাবধানে যেও মায়াকে ড্রপ করে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম খুব ক্লান্ত লাগছে বাসায় এসে কলিং বেল দেওয়ার সাথে সাথে দরজা খুলে গেল যেন আমার আসার অপেক্ষায় কেউ বসে আছে ও হো এটা যে আমার আপু আমি না আজকে রাগ করেছি কিছু বলতে চাচ্ছে আপুকে না দেখেই নিজের রুমে চলে যেতে লাগলাম এই নিলয় খাবে না না বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি কথা শেষ করার আগেই আমার রুমে এসে দরজা বন্ধ করে গোসল করতে চলে গেলাম গরম লাগছে খুব অনেক ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তাই গোসল করে কিছুটা স্বস্তি লাগছে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুমের দেশে চলে গেলাম খুব মিষ্টি একটা স্বপ্ন দেখছিলাম এমন সময় মোবাইলের শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল দেত এত স্বাদের ঘুম আমার ফোনটা হাতে নিতেই আরে এতগুলো কল কখন আসলো আজ আর রক্ষা নেই মায়া অনেকগুলো কল করেছে আমিও না কিভাবে যে এত গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম 
গরির কাটার দিকে তাকিয়ে দেখি আর বেশিক্ষণ নেই সূর্যাস্তের এক ঘন্টার কিছু বেশি আছে তাড়াতাড়ি করি সময় আছে এখনো তাই এক লাফে উঠে কোন রকমে ফ্রেশ হয়ে রওনা দিলাম আম্মু আমি গেলাম ফিরতে রাত হবে বলেই বের হয়ে গেলাম বাইকটা নিয়ে খুব ভালো স্পিডে মায়াদের বাসার সামনে পৌঁছে গেলাম স্বাভাবিক সময়ের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সময় লেগেছে বাসাটা ভুতুরে লাগছে বাসার সামনে এসে ফোন দিলাম মায়াকে প্রথমবার ধরল না না জানি কি হবে আমার আজ দ্বিতীয়বারও ধরল না কয়েকবার ট্রাই করলাম এখন বন্ধ এখন তো আবার ভয় করছে তাই সোজা মায়াদের বাসায় চলে গেলাম কলিং বেল দিলাম আসসালামু আলাইকুম আন্টি কেমন আছেন হম বাবা ভালো তুমি কেমন আছো আর তোমার বাসার সবাই কেমন আছে হম সবাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভিতরে আসো মায়া কোথায় ও তো ওর রুমেই আছে আচ্ছা আমি একটু মায়ার সাথে দেখা করে আসছি আচ্ছা সোজা মায়ার রুমে চলে গেলাম গিয়ে দেখি শাড়ি পরে আছে চোখের কাজল নষ্ট হয়ে গেছে কান্না করেছে মনে হয় আমার জন্য সেজে বসেছিল ভিতরে গেলাম আমাকে দেখেই অন্যদিকে মুখ করল কেন এসেছ আমি আ শেষ করতে দিল না ও আমি বেঁচে আছি কিনা দেখতে এসেছ আরে কি বলছো এগুলা চলে যাও আমাকে নিয়ে কোথাও যেতে হবে না সত্যি চলে যাব চলে যেতে বলছি না আচ্ছা আমি গেলাম আমি জানি মায়া আমাকে যেতে দেবে না যা ভাবছিলাম দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে কান্না শুরু করল কতগুলো কল করেছি তুমি জানো আমার কত চিন্তার কষ্ট হয় আরে বাবু আমি একটু ঘুমিয়ে পড়ছিলাম ক্লান্ত লাগছিল তাই আর কখনো এমনটা করবে না তো এই কান ধরছি আর এরকম হবে না সত্যি তো বাচ্চাদের মতো মুখ বাঁকিয়ে কথাটা বলল হ্যাঁ তিন সত্যি আচ্ছা আজ তাহলে ক্ষমা করলাম এখন তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও আমি তো রেডি কাজলের অবস্থা দেখেছ একটু বসো চোখের পলকেই মায়া পারফেক্ট হয়ে রেডি হয়ে চলে আসলো তোমাকে যা লাগছে না যা কি বলো লজ্জা করে না বুঝি আরে সত্যি ওহো কি কাজ বলো না তুমি দুষ্টু একটা আমি মায়ার চোখ থেকে খানিকটা কাজল নিয়ে গালের এক কোণে ছোট করে দিয়ে দিলাম আরে কি করছো যাতে কারো নজর না লাগে আমার মায়া পরিটার উপরে কি যে বলো চলো এখন দুজনে বেরিয়ে পড়লাম সূর্যাস্ত দেখতে মনোরম একটা পরিবেশ আমার হাত ধরে মাথাটা আমার কাঁধে রেখে হাঁটছে অন্যরকম লাগছে কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্যাস্ত যাবে তাই এক জায়গায় বসলাম সবুজ ঘাসের উপর আমি আর মায়া সূর্যাস্তের দৃশ্যটা খুব সুন্দর লাগছে মায়া সাথে থাকায় আরো ভালো লাগছে কিছুক্ষণ পরে আবার হাঁটা শুরু করলাম সূর্যাস্ত গেছে কেমন সময় কাটছে জানি না এটা কেমন উত্তর হল হঠাৎ একটা গাড়ি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো আরে এটা তো আমাদের গাড়ির মতোই গাড়ি থেকে আপু বেরোল আমি দেখেই মায়াকে নিয়ে চলে যেতে লাগলাম তুই দাঁড়াবি আরে রুহি তুই এখানে ওকে দাঁড়াতে বল আরে নিলয় দাঁড়াও কি হলো আরে শোন তো আগে যে রুহি কি বলতে চাচ্ছে বলতে বলো তুই আমাকে এমন এড়িয়ে চলছিস কেন কই আমি তো ঠিকই আছি প্লিজ আমার সাথে এমন করিস না আমি আবার কেমন করলাম কি হয়েছে একটু বলবি প্লিজ কিছু হয়নি তো আমি কি করব এই মায়া তুই একটু ওকে বোঝা না প্লিজ রুহি আসলে হয়েছে কি কি হয়েছে বল আমাকে নিলয় না তোর জন্য একটা ছেলে দেখছে মায়া আমাকে একটা চোখ মারল বুঝলাম হয়তো কোনো প্ল্যান করছে ছেলে দেখছে মানে আরে তোর বিয়ের জন্য আর কি বিয়ের জন্য মানে তুই তো সবই জানিস এটা কি বলছিস তুই আমি কি বলবো নিলয়ের মুখের উপরে কি আমি কিছু বলতে পারি আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছি আর হাসছি আপুর তো প্রায় কান্না মুখ হয়ে গেছে আমি দেখে অনেক মজা পাচ্ছি মায়া এখন কি যেতে পারি আমরা হুম চলো এই রুহি বাই তোর ভাইটা না আমাকে খুব শাসনে রাখে ওর কথার বাইরে কেন জানি আমি যেতে পারি না তাই গেলাম রে আমরা আচ্ছা আমরা চলে আসলাম ওই স্থান থেকে 
কিন্তু একটু দূরেই আমরা দুজন লুকিয়ে রইলাম তখন তুমি এটা কি বললে আরে বোকা দেখোই না কি হয় আচ্ছা দেখি তাহলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আরো একটা গাড়ি আসলো গাড়ি থেকে রাকিব ভাইয়া নামলো কি ব্যাপার এত জরুরি তলব কোনো জরুরি কাজ আছে নাকি তুমি আমাকে ভুলে যাও আরে কি বলছো এগুলো পাগল হয়ে গেছো নাকি নীলয় নাকি আমার জন্য ছেলে দেখছে তুমি তো জানো আমি নীলয়ের সাথে কথা না বলে থাকতে পারি না এখন ওর দেখা ছেলে যদি পছন্দ না করি তো কি হবে তুমি বুঝতে পারছো প্লিজ এগুলো বলো না আমি নীলয়ের সাথে কথা বলবো তুমি তো জানো আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না তুমি তো জানো আমি তোমাকে কত ভালোবাসি ছয় বছর তোমার পিছনে ঘুরেছি তারপরে আজ একটু কথা বলার সুযোগ পেয়েছি আর আজ এগুলো কি বলছো সরি রাকিব আমি আগে জানলে আজকে তোমার সাথে কথা বলতাম না আর সারাদিন নীল আমাকে এড়িয়ে চলছে আমার যে কতটা কষ্ট হচ্ছে তোমাকে কি করে বোঝাবো আমি আজ যাসি রুহি প্লিজ কথাগুলো ভেবো আপু বাসায় চলে গেল আমরাও চলে গেলাম মায়াকে আজ আমার সাথেই নিয়ে গেলাম আমাদের বাসায় রাতে খাবার টেবিলে বসলাম আজ আব্বু আছে সাথে আব্বু হুম বলো আমি রুহির জন্য একটা ছেলে দেখেছি খুব ভালো ছেলে আমার ক্লাসমেটের বড় ভাই তুমি এখন বড় হয়েছো তোমারও তো একটা কর্তব্য আছে আর তুমি তো রুহির খারাপ চাইবে না তোমার থেকে এটাই আশা করছিলাম কাল ওনারা আমাদের বাসায় আসবে বেশ তো খুব ভালো কথা আচ্ছা গুড নাইট আর মায়া একটু চলো কথা আছে হুম খাওয়া শেষ করে রুমে চলে গেলাম ভাবছি কালকে কি কি করব ওদিকে রাফিকেও সেট করে রেখেছি বাহ এত বুদ্ধি কিভাবে আসলো আমার মাথায় একটু পরেই মায়ার আগমন কি কি প্ল্যান সব মনে আছে তো হুম সব মনে আছে আচ্ছা তাহলে ঘুমের ওষুধটা দিয়ে তুমি ঘুমিয়ে পড়ো ঘুমের ওষুধ মানে মানে ওই আর কি বুঝেছি সত্যি কিন্তু আজ ঘুমের ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই আচ্ছা তাহলে আর আজ ঘুমাবো না কিছুটা মন খারাপ করে আরে মন খারাপ করো কেন তো আর কি করব ওরে বাবুটা মন খারাপ করে না টুপ করে দুইটা ইয়ে দিয়ে দিল ওই আর কি থ্যাংক ইউ বাবুটা আচ্ছা ঘুমাও হুম গুড নাইট হুম মাকে আজ রাখার কারণ হচ্ছে কাল আপুকে দেখতে আসবে তাই আজ রাতটা আপুর সাথেই থাকবে শুয়ে পড়লাম সারাদিনের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম আপাতত কোনো টেনশন নেই তাই খুব শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম পরের দিন সকালে কারো ডাকে ঘুম ভাঙল হুম সে অন্য কেউ না ভাবছি এই ডাকেই সারা জীবন আমার ঘুম ভাঙবে যদি আল্লাহ তালার ইচ্ছা থাকে এ নিলাই উঠো অনেক বেলা হয়ে যাচ্ছে হুম আর একটু ঘুমাই না না এখনই উঠবে আমিও কম কিসে এক টানে মায়াকে জড়িয়ে নিলাম আরে আরে কি করছো কেউ দেখে ফেললে খুব খারাপ হবে আর কে দেখবে আর দেখলেই বা কার কি আমি তো আমার জানটাকে ধরেছি জানটা বাদ দিয়ে এখন উঠে ফ্রেশ হও সব কিছু কি ভুলে গেছো নাকি দেখ এখনই উঠতে হবে হুম এখনই উঠতে হবে একটা ইয়ে দাও তাহলে না পারবো না আচ্ছা তাহলে আমিও ছাড়বো না তুমি হাসতো একটা পাগল চোখ বন্ধ করো চোখ আবার কেন বন্ধ করব কারণ হয়তো পাবে না আচ্ছা করলাম তুমি কিন্তু চিটিং করতে পারবে না আচ্ছা করব না এই যে চোখ বন্ধ করলাম চোখ বন্ধ করেছি আমার ঠোঁটে কিছুর স্পর্শ অনুভব করলাম তারপর একে একে গালে আর কপালেও অনুভব করলাম এবার চোখ খুলি হুম আমিও মায়ার কপালে ছোট্ট করে একটা চুমু দিয়ে উঠে পড়লাম প্রতিটা সকাল যাতে এভাবেই শুরু হয় এটাই আল্লাহ তালার কাছে চাওয়া ফ্রেশ হয়ে বের হয়ে দেখি মায়া আমার রুম গুছিয়ে চলে যাচ্ছে আমি নিচে গিয়ে দেখি সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছে আপু আমার দিকে কেমন করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সবাই বসে আছো কেন খাওয়া শুরু করো সবাই একসাথে ব্রেকফাস্ট করলাম আব্বু ওনারা কিন্তু বিকালের দিকে চলে আসবেন ছেলেদের বাসা কোথায় সেটাও তো বললি না এত প্রশ্ন কেন করো তোমরা আচ্ছা আমি সব ব্যবস্থা করছি আচ্ছা আর হ্যাঁ বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম কি আজকে রাত্রি আপুর বিয়ের রিসিপশন তা ভালো তো তুই রুহি আর মায়াকে নিয়ে চলে যাস কেন তোমরা যাবে না না আচ্ছা এখন ভাই ওকে দেখতে দেখতে বিকাল হয়ে যাচ্ছে 
দেখি রাফিকে একটা কল করে হ্যাঁ বল তুই কোথায় এ তো আর বেশিক্ষণ লাগবে না সব কিছু প্ল্যান মাফিক করেছিস তো হ্যাঁ রে বাবা সব তো প্ল্যান মাফিকই হচ্ছে আচ্ছা তাহলে বাই ওকে ইতিমধ্যে আলামিন চলে এসেছে কিছুক্ষণ পরে রাফির পরিবারও আমাদের বাসায় উপস্থিত হলো আর বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম রাফির পরিবারের সাথে আমাদের পরিবারের খুব ভালো সম্পর্ক তাই আব্বু ওনাদেরকে দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে গেছে আপুকে সাজাচ্ছে মায়া তাই আর ডিস্টার্ব করিনি রাকি ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে দেখি অবাক হয়ে বসে আছে কি বলবে ভেবেই পাচ্ছে না আসলে এগুলো সব আমার প্ল্যান কালকে রাতে রাফিকে সব বলেছি প্ল্যানের কথা তারপরেই সব কিছু করা একটু পরে আপুকে নিয়ে আসা হলো আপুর দিকে তাকিয়ে দেখি মুখটা শুকিয়ে গেছে আর মন মরা হয়ে আছে আমার তো হাসি পাচ্ছে এদিকে রাকিব ভাইয়াও হা করে সব দেখছে কিছু বলছে না রাফি আমাদের আগে কিছুই জানায়নি শুধু আজ আমরা কোথাও মেয়ে দেখতে যাব এটাই বলেছে নীলায় ও আমাদের কিছুই বলেনি শুধু বলেছে আজ মেয়ে মান আসবে তোর মেয়ে আমার মেয়ে এতে আর কোনো কিছু বলার নেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোর মেয়েকে আমাদের ঘরে তুলব রাফির আব্বু আর আমার আব্বু বন্ধু তাই একে অপরকে তুই বলেই সম্বোধন করে তুই যা ভালো বুঝিস তোর সাথে কি আমি কখনো কথাই পেরেছি তুই কি আলাদা করে কিছু বলবি হ্যাঁ না মানে না না কি বলবো তোমরা যা বলার বলো রাকিব ভাইয়ার ধ্যান মাত্র ভাঙলো বাস্তবতা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আপু এখনো কাউকে দেখেনি নিচের দিকে তাকিয়ে আছে তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক এখন আর গভীর হলো হ্যাঁ একটা আংটি দিয়ে রাফির আম্মু রাকিব ভাইয়াকে বলল হ্যাঁ আপু মাত্র দেখলো যে রাকিব ভাইয়া তাকে আংটি পরাচ্ছে আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মায়ামা তুমি রুহিকে নিয়ে রুমে যাও জি আব্বু তারপর আপুকে রুমে নিয়ে গেল সবাই কথা বলছে আমি আর রাফি দুজন রাজ্য বিজয়ের হাসি দিলাম সবার কথা শেষ হলো আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে আপুর বিয়ে দেখলি তোকে আগে বলেছিলাম তোকে আমার বিয়াই বানাবো হুম তোর কথা কি ফেলতে পারি সবাই হো হো করে হেসে উঠল তারপর ওনারা চলে গেলেন যাই একটু আপুর রিয়াকশন দেখে আসি তাই আপুর রুমে চলে গেলাম মায়া রেডি হয়ে নাও রাত্রি আপুর বিয়েতে যাবে তো নাকি যাব তো সুন্দর করে সাজবে ঠিক আছে আমার মনে আছে মনে থাকলে ভালো আর হ্যাঁ এই ছেলেকে কারো পছন্দ হোক বা না হোক বিয়ে কিন্তু এখানেই হবে অমনি দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দিল আরে কান্না করছেন কেন আপনি ছেলে আপনার পছন্দ না হলেও আমার কিছুই করার নেই তুই অনেক খারাপ আমার সাথে কথা বন্ধ করেছিস কেন তুই জানিস না তোর সাথে কথা না বললে আমার কতটা খারাপ লাগে এই জন্যই তো কথা বলিনি মানে কি তুই আমাকে না জানিয়ে রাকে ভাইয়ার সাথে কথা বলেছিস তাই আমিও তোর সাথে কথা বলিনি বিশ্বাস কর এই প্রথম সেদিন রাকিবের সাথে কথা বলেছিলাম একটু কথা বলার জন্য রিকোয়েস্ট করেছিল তাই কথা বলেছি জানি আমি সবই জেনেও আমাকে এতটা কষ্ট দিয়ে আমার সাথে কথা বলিস নি তোকে সারপ্রাইজ দিলাম দরকার নেই আমার এমন সারপ্রাইজ আচ্ছা এখন রেডি হ কিছুক্ষণ পরে আবার রাত্রি আপুর বিয়েতে যেতে হবে আমি চলে আসলাম নিজের রুমে এখন ফ্রেশ লাগছে অনেকটা আর খুব ভালো লাগছে কিছুক্ষণ পরে রেডি হয়ে নিলাম নীল একটা স্যুট চুলগুলো স্পাইক করলাম সাথে একটা গ্লাস এখন আপু আর মায়ার জন্য অপেক্ষা করছি একটু পরে ওরা দুজন আসলো আমি গাড়িতে বসে আছি বাইকে তো আর তিনজন যাবে না মায়াকে দেখে চোখ কপালে উঠে যাওয়ার অবস্থা যা লাগছে কি আর বলবো আমার সাথে ম্যাচ করে শাড়ি আর নীল শাড়ির সাথে সব কিছু ম্যাচিং একদম নীল পরি আজ কি আমরা যাব আপুর কথায় আমার আর মায়ার ধ্যান ভেঙে গেল আমরা এতক্ষণ একে অপরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম মায়া লজ্জায় মাথাটা নিচু করল হ্যাঁ চল আজ তাহলে যেতে পারবো আমি তো ভেবেছি আজ এখানে একা একে একে অপরকে দেখতে দেখতে শেষ করে দিবি চল তো চল আমি আপন মনে ড্রাইভিং করছি ওদিকে আপু আর মায়া কথার ফুলচুরি বের করছে আমার কানের চোদ্দটা বাজাচ্ছে আর কি রাত্রি আপুর বাসা আমাদের বাসা থেকে কিছুটা দূরে 
তাই একটু সময় লাগলো পৌঁছাতে পৌঁছাতে পৌঁছে গেছি নামো আমি গাড়ি পার করে আসছি ওদের নামিয়ে আমি গাড়ি পার করে চলে গেলাম আচ্ছা তুই ভেতরে আমি নিলয়ের সাথে আসছি আচ্ছা গেলাম আমি হুম এসে দেখি মায়া একা একা দাঁড়িয়ে আছে কোথায় আপু রুহিকে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়েছি খুব ভালো করেছ এখন চলো হুম চলো ভেতরে যাচ্ছি সবাই কেমন করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে মায়া আমার হাতের ভেতরে হাত দিয়ে আমাকে হালকা জড়িয়ে ধরে হাঁটছে অন্যরকম আরেকটা অনুভূতি হচ্ছে পাশ থেকে কেউ বলে উঠল জোড়াটা খুব মানিয়েছে আমি এগুলোতে কান না দিয়ে আমি অনুষ্ঠানে যোগদান করলাম রাত্রি আপুর সাথে একজন অপরিচিত লোক বসে আছে বুঝলাম এটাই রাত্রি আপুর বর রাত্রি আপুর সাথে মানিয়েছে রাত্রি আপুর দিকে তাকিয়ে দেখি আমাকে ইশারায় বলছে আমাকে আর মায়াকে খুব সুন্দর লাগছে রাত্রি আপুর সামনে গেলাম কংগ্রা চুলেছন আপু তুমি এখন আমাকে আপু বলবে বাই দে ও হচ্ছে নিলয় যার কথা তোমাকে বলেছিলাম রাত্রি আপুর বরকে উদ্দেশ্য করে বলল থ্যাংস আপনিও কম না আর হ্যাঁ ও হচ্ছে সে ভাগ্যবতী মেয়েটা মায়া নিলয়ের হবুল জীবন সঙ্গিনী আপুর তো আগামী মাসে বিয়ে কি বলো কার সাথে রাফির বড় ভাই আছে না তার সাথে ও খুব ভালো লাগলো কিছুক্ষণ কথা বলে চলে আসলাম বাড়িটা একটু ঘুরলাম দেখি আপু তার ফ্রেন্ডদের সাথে কথা বলছে আর হাঁটছে মায়া আমার সাথে থাকায় এখনো বান্ধবীদের সাথে দেখা করেনি তাই মায়াকে নিয়ে আপুর কাছে গেলাম কি যে বলিস না তোরা হয়েছে হয়েছে আর বলতে হবে না সব তো চোখের সামনেই হচ্ছে সবাই কথা বলছে আমি আর এখানে কি করব তাই একটু ওপাশে গেলাম গিয়ে দেখি রাফি আর আলামিন সাথে রাকিব ভাইয়াও আছে কিরে তুই এখানে আরে দোস্ত তুই এখানে আমারও তো একই প্রশ্ন বিয়ের বর ভাইয়ার বন্ধু আর আমার আত্মীয় যাই হোক ভালোই হলো একা একা বোরিং লাগছিল তোদের দেখে ভালোই লাগছে আমাদেরও তোকে সারা একদম ভালো লাগছিল না রে আলামিন কে জিজ্ঞাসা কর তোর কথা কতবার বলেছিলাম আচ্ছা চল তাহলে এখন অনুষ্ঠানটা এনজয় করি এখন তুই এসে গেছিস সেলিব্রিটি হবে সেইভাবে হুম কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম আমরা তিনজন আপু আর মায়ার দিকে আসার সময় হলো আরো এক ভেজাল দুইটা ছেলে আপু আর মায়াকে উত্তক্ত করছে অনেক ইচ্ছাকৃত ভাবে কথা বলছে আমার তো রাগ মাথায় চড়ে বসলাম আজ এদের একটা কিছু করতে হবে সামনে গেলাম রাফি আর আলামিন একটু দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে এখনো খেয়াল করেনি ওদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলাম কি ভাই পছন্দ হয়েছে তোকে বলবো কেন রে আমার তো আরো রাগ উঠে গেল না আমি সাহায্য করতে পারতাম আর কি না আমরাই পারবো তাই নাকি হুম আমার বোন আর গার্লফ্রেন্ড কে নিবেন এত সাহস আপনাদের সাহসের দেখেছিস কি কথা না বাড়িয়ে দিলাম টুস করে একটা এটা দেখে অপর ছেলেটা আমার দিকে তেড়ে আসতে লাগলো আমি ঘুষে দিতে যাব এমন সময় দেখি কুপোকাত হয়ে গেল হ্যাঁ রাফি আর আলামিন শুরু করে দিছে আমাদের তিনজনের একটা এক্সপেরিয়েন্স আছে অনেক মানুষ পিটিয়েছি তিনজন শুরু করে দিলাম ঘুষি আর লাথি মারতে আছি ইতিমধ্যে ছেলে দুইটা আদমরা শেষে রাকিব ভাইয়া এসে ছাড়িয়ে দিল কি হচ্ছে রাফি এটা ওরা দুটাই আমার দুই ভাবিকে ডিস্টার্ব করছে নোংরা কথা বলছিল আরে রাকিব ভাই আপনি ওই দুইটার মধ্যে একজন ওনারা কারা জানিস এই যে পিচ্চিটা বলছে একটা নাকি ওর গার্লফ্রেন্ড আর একটা বোন তাহলে তো বলেছেই তারপরও আবার কথা বলছিস তোদের কি জীবনের মায়া নাই এই কথা শুনেই ওই ছেলে দুইটা দিল ভোদর আচ্ছা এখন বাড়ি চল আচ্ছা ভাই পরে দেখা হবে বাইরে দোস্ট আলামিন আমাদের সাথে চল আচ্ছা চল রাত্রি আপুকে বিদায় জানিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম যাক এবার আমিও কথা বলতে পারবো এ জন্যই আলামিনকে সাথে নিয়ে এসেছি রুহি আজ তাহলে যাই আচ্ছা রে আপুকে বাসায় ড্রপ করে মায়ার বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম মায়ার বাসার সামনে চলে এসেছি নামো এসে গেছি এত তাড়াতাড়ি হুম যেতেই হবে আরে হ্যাঁ রে বাবা আচ্ছা ভাই কিছু কি ভুলে গেছ না তো কি ভুলবো আবার 
আচ্ছা গেলাম বাই আরে রাগ করো কেন ভুলিনি তো সত্যি হুম কথাটা শেষ করার আগেই টুপ করে একটা দিয়ে দিলাম থ্যাংক ইউ হয়েছে এখন যাও নয়তো আমার তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছা করবে না আচ্ছা বাই আর হ্যাঁ বাইতে গিয়ে অবশ্যই একটা কল করবে হুম ওকে আমি কিন্তু অপেক্ষায় থাকব আচ্ছা আজ তাহলে যাই হুম মায়াদের বাসার সামনে থেকে চলে আসলাম অনেক রাত হয়ে গেছে তাই আলামিনকে ওর বাসায় ড্রপ করে আমি বাসায় চলে আসলাম খুব ক্লান্ত লাগছে সারাদিন অনেক কাজের চাপ ছিল এই রে মায়াকে কল করতে একদম ভুলে গেছিলাম যাই একটা কল করে জানিয়ে দেই হ্যালো একটু আগেই পৌঁছে গিয়েছি আমি জানতাম তোমার মনে থাকবে না কল করার কথা আরে রাগ করো কেন তোমার কথা মনে না থাকলে কার কথা মনে থাকবে হয়েছে আরে সত্যি আচ্ছা এখন কি করছো আমি তো আমার সুইট সুইট দুইটা বাবুর আম্মুর সাথে কথা বলছি তুমি কি করছো মায়া পরি আমি আমার সুইট সুইট দুইটা বাবুর আব্বুটার সাথে কথা বলছি তাই নাকি হুম আচ্ছা তাহলে ঘুমাও আজ তুমিও ঘুমাও হুম মায়ার সাথে কথা শেষ করে বিছানায় গা এলে দিলাম খুব ক্লান্ত থাকায় সুতেই ঘুমের দেশে তলিয়ে গেলাম পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙলো মোবাইলের শব্দে আরে এখনো তো সকাল হতে কিছুক্ষণ বাকি আছে কোনো বিপদ হলো না তো এত সকালে তো কল করার কথা না হ্যালো এখনো ঘুম শেষ হয়নি না এখনো তো সকাল হয় নাই তা তো আমি জানি না তাহলে এত সকালে আমার ঘুমের চোদ্দটা কেন বাজালে হাঁটতে যাব হাঁটতে যাবে মানে মানে হালকা শীতের সকালে খালিফায় শিশির ভেজা ঘাসের উপর হাঁটব তুমি আর আমি না এখন খালিপায়ে হাঁটতে পারবো না ঠান্ডা লাগবে অনেক আচ্ছা রাখছি তোমার আসতে হবে না আরে হ্যালো হ্যালো যা ফোনটা কেটেই দিল দেখ প্রেমে এত প্যারা আগে জানলে আমি চোখ বন্ধ করে রাস্তায় বের হতাম কিছুই করার নেই উঠেই মায়ার বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম খুব শীত করছে কি করার বলুন মায়ার বাসার সামনে এসে মায়াকে কল করলাম হ্যালো কোথায় তুমি কেন কল করেছো যাও ঘুমাও আরে মায়াপুরি রাগ করো কেন বারান্দায় এসে দেখো আমি তোমার বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছি মিথ্যা কথা আরে না তোমার সাথে মিথ্যা বলবো আমার ঘাড়ে কয়টা মাথা সত্যি এসেছ আরে হ্যাঁ আচ্ছা দুই মিনিট দাঁড়ো আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি আসো একটু পরে মায়া বেরিয়ে আসলো যাক আমার এত সকালে আসার লাভটা এখন পেলাম শীতের সকালে মায়াকে খুব মায়াবি লাগছে প্রেমে পড়ে গেলাম আবারও ওই ওইভাবে কি দেখছো তোমাকে দেখি আগে দেখনি যতবার দেখি ততবারই নতুন করে প্রেমে পড়ে যায় কি যে বলো না তুমি দুষ্টু চলো হুম চলো হালকা শীতের সকাল তাই রাস্তায় মানুষ কম বড় একটা মাঠের কাছে বাইকটা রাখলাম মাঠটা পুরো সবুজ ঘাসে সেয়ে গেছে হালকা শিশিরের বিন্দুতে মাঠটা খুব সুন্দর লাগছে মায়া আর আমি খালি পায়ে হাঁটছি মায়া আমার হাত ধরে হালকা জড়িয়ে হাঁটা শুরু করল অনুভূতিটা বলে বোঝানো যাবে না দুজনেই হাঁটছি খুশি হয়েছ ভীষণ আমি কখনো ভাবিনি কেউ আমাকে এমন একটা সকাল উপহার দেবে থ্যাংক ইউ নীলাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ওভাবে বলার কি আছে তবু তোমার সাথে এভাবে হাঁটা তোমার পাশে তোমার কাঁধে মাথা রেখে সব কিছু স্বপ্নের মতো লাগছে আমি আসলে খুব ভাগ্যবতী আরে পাগলি কান্না করো কেন আমি আছি তো তোমার সাথে সারা জীবন এইভাবেই থাকবে তো হুম কখনো ছেড়ে যাব না এদিকে পাগলিটা কান্না করেই চলেছে আরো কিছুক্ষণ হেঁটে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম কলেজেও তো আবার যেতে হবে যাও রেডি হও আমি একটু পরে আসছি হুম তাই তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু হুম আমি বাসায় চলে আসলাম কি রে এত সকালে কোথায় গিয়েছিলি ঘুরতে গিয়েছিলাম একটু মায়ার সাথে নাকি বন্ধুর সাথে বন্ধু নিয়ে এত সকালে কোথায় যাব মায়াকে নিয়েই একটু হাঁটতে গিয়েছিলাম ও ভালো করেছিস এখন ফ্রেশ হয়ে খেতে আয় হুম যাচ্ছি তারপরে ফ্রেশ হয়ে খেতে গেলাম খাওয়া দাওয়া শেষ করে কলেজের জন্য রেডি হচ্ছে এমন সময় আপুর আগমন 
মায়াকে পেয়ে তো আমাকে একবারে ভুলে গেলি এখন কলেজেও নিয়ে যাস না তোর জন্য তো গাড়ি আছেই গাড়িতে একা একা যেতে ভালো লাগে নাকি তাহলে কি করব আমাকে আর মায়াকে গাড়ি করে নিয়ে যাবি হুম আমি তো আপনাদের ড্রাইভার হুম ড্রাইভার এবার খুশি বাহ আমাকে এখন ড্রাইভার বানিয়ে দিলি ড্রাইভার সাহেব গাড়ি বের করেন বলেই আপু চলে গেল কি করারই বা আছে গাড়ি নিয়েই বের হতে হলো আমাকে ড্রাইভার বানিয়ে দিল আপুকে নিয়ে বের হলাম মায়াদের বাসার সামনে থেকে মায়াকে পিক করে কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম তোরা ভেতরে যা আমি পার্ক করে আসছি হুম ড্রাইভার তুই পার্ক করে আয় এখন কিন্তু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আর বলবো না গাড়িটা পার্ক করে ক্যাম্পাসে যেতে লাগলাম একটু অন্যমনস্ক হয়ে হারছিলাম এই রে ধপাস করে পড়ে গেলাম কারোর সাথে ধাক্কা লেগে গেল কানের বারোটা বাজাবে এখন যেহেতু আমি অন্যমনস্ক ছিলাম তাই কথাগুলো আমারই শুনতে হবে এই যে মিস্টার মিস্টার নীলয় যেই লই হন না কেন চোখে কি দেখতে পান না হুম পাবো না কেন দিব্যি দেখতে পাই তাহলে ধাক্কা খেলের কেন আরে আমি ইচ্ছা করে ধাক্কা খেয়েছি নাকি তাহলে কেন খেয়েছেন হঠাৎ করে লেগে গেছে সরি সরি বললে সব সমাধান হয় আরে রুপু তুই যাক মায়া এসে গেছে এই যাত্রায় বেঁচে যাব আরে মায়া পো তুমি তুই এ কলেজে কি করছিস নিউ এডমিশন ও তা এত ঝগড়া করছিস কেন এই ছেলেটা আমাকে ধাক্কা মেরেছে এইসব বাজে ছেলেদের আর কোনো কাজ নাই সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে দেখলে ধাক্কা খেতে ইচ্ছে করে ওনাদের আরে বা মায়া দেখি দল বদল করলো আমি তো পুরোই অবাক ছেলেটাকে তো আমার খুব পছন্দ হয়েছে আপু ওকে চিনিস না আজকে তো প্রথম কলেজে আসলাম এইটা তোর তুলা ভাই ঠিক বুঝলাম না আমি তোর কি হই আপু আপুর জামাই তো অবশ্যই তো দুলা ভাই হবে কি সত্যি হুম এই পাগলটাকে মানুষ করার দায়িত্ব আমার উপরে সরি আপু ইটস ওকে যাক মায়া বাঁচিয়ে দিল আমার কানগুলো হাই আমি রূপু আমি নিলয় ধাক্কাটা আমি ইচ্ছে করে দেইনি তাই ছরি ইটস ওকে দুলা ভাই মায়া কিছুক্ষণ ওই মেয়েটার সাথে কথা বলল তারপরে কয়টা ক্লাস করলাম মায়াকে ওর বাসায় ড্রপ করে দিয়ে বাসায় চলে আসলাম এই নিলয় শোন হুম বলো জিন্নাত আজ সন্ধ্যার ট্রেনে আমাদের এখানে বেড়াতে আসবে তুই গিয়ে নিয়ে আসিস আমারই যেতে হবে হুম তোর আপুর কাজ আছে তাই তোরই যেতে হবে আচ্ছা যাব ধ্যাত জিনাত আবার এখন কেন আসছে ও তো একটা পাগলি মেয়ে কি থেকে কি করে ফেলে নিজেও জানে না বুদ্ধি পেয়েছি একটা নিশাকে সাথে করে নিয়ে যায় যেই ভাবা সেই কাজ মায়াকে কল করলাম হ্যালো মায়া পড়ি হঠাৎ এত আদর তোমাকে আবার কবে আদর না করলাম বলো নিশা কোথায় এই তো আমার সাথেই আছে কিন্তু কেন ওর কাছে একটু দাও তো এই নিশা নে নীলাই তোর সাথে কথা বলবে হ্যালো নীলাই ভাইয়া কিরে শালি দুলাবাইকে তো একেবারেই ভুলে গেছিস আমি কই ভুলে গেছি তুমি ভুলে গেছো আমি ভুলে গেলে কি কল করতাম তা অবশ্যই ঠিক কিন্তু আমি কল করব কি দিয়ে আমার তো আর পার্সোনাল মোবাইল নেই ওরে আমার শালির কি কষ্ট আজকে বিকালেই আমি আমার শালিটাকে মোবাইল কিনে দেব সত্যি হুম তিন সত্যি থ্যাংক ইউ বিকালে ঘুরতে যাব আচ্ছা মায়াকে ফোনটা দে আপু নাও শালি দুলা ভাই কি প্ল্যান করলে আমরা ঘুরতে যাব সেটা ও এই জন্য নিশাকে এত খুশি দেখাচ্ছে হুম আচ্ছা যেও আচ্ছা বাই বিকালে নিশাকে পিক করলাম তারপর দুজন স্টেশনের দিকে গেলাম ট্রেন এখনো আসেনি এই নিশা ফুচকা খাবি কথাটা খারাপ বলিনি চলো খেয়ে আসি হুম চল তারপর দুজনে মিলে ফুচকা খেয়ে নিলাম ট্রেন চলে এসেছে জিনাত নামলো এই নিল ভাইয়া কেমন আছো জিনাত ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করলাম আর কি এতদিন তো ভালো ছিলাম না তবে এবার ভালো থাকবো কেন তুমি বুঝলে তো হতোই আমি আবার কি বুঝলাম না আমি তো সবই বুঝে গেছি কিন্তু তুমি তো অনেক ছোট এখন ধাক্কা দিলে বেশি ইমোশনাল হয়ে যেতে পারো মনে মনে বললাম কিছু না চলো নীলয় ভাইয়া আমার মোবাইল 
তুই এখানে কি করছিস সেটা তোর জানা কি খুব দরকার হুম আমার জানা দরকার নীলয় ভাইয়া আজ আমাকে মোবাইল কিনে দিবে তোকে কেন মোবাইল দিব তা আবার নীলয় ভাইয়া তো কাকে কিনে দিবে আমাকে সব কিনে দিবে ওই বিড়বির করে কি বলছিস কিছু না নীলয় ভাইয়া চলো হুম চলো এজন্যই নিশাকে সাথে আনা যাতে এই মেয়েটার মাথা থেকে ভূত নামে কথা মতো নিশাকে ফোন কিনে দিলাম তারপর জিনাতকে বাসায় ড্রপ করে নিশাকে নিয়ে ওর বাসার দিকে চলে গেলাম পৌঁছে গেছি এই নামো আর হ্যাঁ মোবাইল বেশি ব্যবহার করা যাবে না দরকার পড়লেই ব্যবহার করবি আর সারা দিন গেম খেলিস না আবার হ্যাঁ বুঝেছি ভেতরে চলো হ্যাঁ চল ভেতরে গেলাম আসবো তুমি আসবে এতে আবার পারমিশন নেওয়ার কি আছে মজা করছিলাম তোমার তো আছে শুধু মজা আরে এমন করে কথা বলছো কেন এমনি আচ্ছা চলো আমরা ঘুরতে যাই না যাবো না তুমি একাই যাও আরে চলো তো আচ্ছা চলো কিন্তু যাবা কোথায় প্রথমে একটু ঘোরাঘুরি আর তারপরে বাসায় যাব সত্যি হুম আচ্ছা তুমি বসো আমি চেঞ্জ করে আসছি হুম একটু পরে মায়া ড্রেস চেঞ্জ করে আসলো খোলা চুলে মায়াকে দারুণ লাগছে আমি হা করে তাকিয়ে আছি এই হা করে কি দেখছো এই তো আমার মায়া পরিটাকে দেখছি আর কি আমাকে কি আজ নতুন দেখছো নাকি তোমাকে যতবার দেখি ততবারই নতুন করে দেখার স্বাদ পাই কি যে বলো না এদিকে আসো কেন আরে আসোই না মায়া একটু কাছে আসলো আমি কাজল দিয়ে ছোট্ট করে একটা ফোটা দিয়ে দিলাম মায়ার গালে কি করছো আরে যদি কারো নজর লাগে আর কার নজর রাখবে একজনের তো লেগেই গেছে কি কার নজর লেগেছে তোমার প্রতি তোমার আর কার হুম তা তো লেগেছেই চলো এখন পরে বাসে ফিরতে লেট হয়ে যাবে হুম চলো তারপরে আমি আর মায়া বেরিয়ে পড়লাম ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে এখন আমরা শহরটা রাতের চেহারা দেখব বিশেষ কোথাও গেলাম না একটু এদিক ওদিক ঘুরলাম চলো এখন বাসায় কোন বাসায় এক বাসায় গেলেই হবে দুইটাই তো তোমারই বাসা আচ্ছা তাহলে তোমাদের বাসায় চলো আমি ওই বাসার কথাই বলছিলাম চলো তাহলে হুম চলো যাওয়া যাক বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম বাসায় পৌঁছে কলিং বেল দিলাম আপু দরজা খুলে দিল আরে মায়া কেমন আছিস এই তো ভালো তুই কেমন আছিস এখন তুই এসে গেছিস খারাপ কিভাবে থাকি কথা বলা হয়ে থাকলে এখন ভেতরে যাই কে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছে আমি তো বাড়ির অতিথি যা তোর রুমে মায়া তুই চল আমার সাথে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো কিছু না মায়াই তো সব দেখলি কেমন হিংসা করছে মায়া আপুর সাথে চলে গেল আমি আমার রুমে চলে গেলাম একটু বিশ্রাম নিচ্ছি নীলয় ভাইয়া আসবো আসো এতে বলার কি আছে একটা প্রশ্ন ছিল হুম বলো কি প্রশ্ন মায়াপু এই বাসে কি করে আসলে হয়েছে কি না মানে এমন করছো কেন ভালো করে বলো আপুর থেকে জিজ্ঞেস কর আচ্ছা আমার রুম থেকে চলে গেল আমিও জিনাতের পেছনে পেছনে গেলাম আমাকে খেয়াল করেনি হয়তো বা আরে মায় আপু তুমি এখানে কি করছো আমি কি করছি মানে মানে তুমি এখানে কিভাবে ও আসবে না তো কে আসবে বুঝলাম না ঠিক মায়াই তোমার একমাত্র ভাবি রোহি কি বলছিস বুঝলাম না ঠিক আরে বোকা আমার ভাই কটা একটা না বোঝার কি আছে এবারও বুঝতে পারছি না আরে ও হচ্ছে নীলয় হব বউ আর আমার একমাত্র ভাবি কিন্তু মায়াপু তো নীলয় ভাইয়ার পরও তাতে কি এটা হয় না কি হুম হয় জিনাত রুম থেকে চলে গেল আমি আপুর রুমে প্রবেশ করলাম কি করলি এটা কেন কি হয়েছে নানুর বাসায় যা যা ঘটেছে সব বললাম এত কিছু ঘটে গেল আর আমি কিছুই জানলাম না হুম কোনো সমস্যা নেই জিনাত তো এখন অনেক ছোট কিছু না হলেই ভালো হুম তারপর সবাই একসাথে ডিনার করলাম জিনাত কেমন করে যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে কি আর করার মায়া চলো মায়াকে নিয়ে বেরিয়ে আসলাম মায়াকে ড্রপ করে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম রাস্তায় কারো কল আসলো আলামিনের কল এত রাতে আলামিন কল করলো হ্যালো হুম তুই কোথায় রে 
এই তো বাসায় যাচ্ছি কেন বলতো না তেমন কিছু না একটা পার্টি ছিল তোকে ছাড়া একা একা যাব তাই তোকে কল করলাম রাফি যাবে সরি তোর কথা বললেই যাবে আচ্ছা একটু দেরি কর আমি আসছি আসলে আমরা একে অপরকে ছাড়া থাকতেই পারি না সেই ছোট্টবেলার বন্ধুত্ব আলামিন আর রাফিকে পিক করলাম আলামিনের কথা মতো জায়গায় চলে গেলাম পার্টিতে যোগদান করলাম আলামিনের কোনো আত্মীয়ের অনুষ্ঠান আমি আর রাফি কথা বলছি আলামিন ওর আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে গেছে মামা দেখ দেখ ক্লাস খাইছি মামা এটা লাগবো কি বলিস বেটা আমি কিন্তু সিরিয়াস তুই তো সারা জীবন সিরিয়াসই থাকিস না এটাতে আমি সিরিয়াস সত্যি তো পরে আবার মতামত পাল্টাতে পারবি না না এটাই ফাইনাল আচ্ছা আলামিন আশুক ব্যাপারটা দেখতে হয় তাহলে যাই সে কয় তবে উত্তর হাতে এনে দিস দেখি চেষ্টা করে হুম কর আলামিন এই পরা মেয়েটা কে রে আমার খালাতো বোনের বান্ধবী হবে মনে হয় কিন্তু কেন সেটা তো বল মেয়েটাকে লাগবে কি বলছিস বুঝতে পারছিস মায়ের কি হবে তাহলে আরে আমার জন্য না তাহলে রাফির জন্য আচ্ছা সেটা বল হুম আচ্ছা চল কথা বলা যাক একটু হুম চল মেয়েটার সামনে যেতেই আমি অবাক এতক্ষণ চেহারা দেখা হয়নি এটা তো রূপ কলেজে যার সাথে ধাক্কা লেগেছিল কি করি কি করি এক্সকিউজ মি আমাকে বলছেন জি আপনার সাথে কিছু কথা ছিল আরে নীলয় ভাইয়া আপনি এখানে কি পাবে পরিচিত মানুষের অনুষ্ঠান ওহ তা আপনি কি যেন বলছিলেন আপনি কি সিঙ্গেল কেন বলুন তো আসলে আপনাকে আমার বন্ধুর অনেক পছন্দ হয়েছে মজা নিচ্ছেন ওনার তো প্রথম থেকে গার্লফ্রেন্ড আছে আর আপনি ভুল ভাবছেন আমার জন্য বন্ধুর কথা বলছিলাম আচ্ছা আমি পরে জানাবো মায়ার সাথে ফোনে যোগাযোগ হয় হুম হয় মাঝে মাঝে আচ্ছা তাহলে মায়ার কাছে তোমার ডিসিশন জানিয়ে দিও আর ওই যে দাঁড়িয়ে আছে রাফিকে দেখিয়ে ওইটাই আমার বন্ধু আচ্ছা ওকে বাই রাফির কাছে চলে আসলাম কি বললো রে দোস্ত বলেছে জানাবে ও ট্রিট দিবি কিন্তু আগে রাজি হোক আরে হবে হবে তোর দিকে যেভাবে তাকিয়ে ছিল মজা নিশ্চিস আরে না মজা কেন নেব চল এখন হুম চল তারপর পার্টিতে কিছুক্ষণ থেকে বাসায় চলে আসলাম আজকে তো মায়াকে ফোন দেওয়া হয়নি মোবাইলটাকে ভৌতিক লাগছে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখি অনেকগুলো কল সাথে এস এম এসও আছে এখন আর কি হবে ভয়ে ভয়ে মায়াকে একটা কল করলাম প্রথমবার কেটে দিল পরপর কয়েকবার ট্রাই করলাম প্রতিবারই কেটে দিচ্ছে এবার রিসিভ করেছে হ্যালো মায়া কি ব্যাপার এত কল করছো কেন সরি বাই আমি বিজি আছি হ্যালো হ্যালো কলটা কেটে দিলাম আবার দিলাম হ্যালো বাবুটা রাগ করেছ ওই তুই জানিস না আমি রাগ করছি কি না তুই একটা কল করার সময় পেলি না কতগুলো কল করেছি সাথে এস এম এসো আমার কোনো মূল্যই নেই তোমার কাছে আমার কথাটা একবার শোনো কি শোনাবে হ্যাঁ জানো আমার কত টেনশন হচ্ছিল তোমার কি একটু কমন সেন্স নাই এত রাতে একা গেলে একবারও কল করে জানানোর প্রয়োজন মনে করনি মায়ার কান্না আমার সহ্য হয় না রাস্তায় আলামিন কল করে বলে যে ওর আত্মীয়দের একটা পার্টি আছে তাই ওর সাথে একটু পার্টিতে গেছিলাম পার্টিতে গিয়েছিলে ভালো কথা আমাকে কল করে জানানোর প্রয়োজন মনে করনি কেনই বা করবে আমাকে তুমি একটু ভালোবাসো না কি বলছো এইসব আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি খুব 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 ভালোবাসি সত্যি তো হুম তিন সত্যি আচ্ছা এবারের জন্য ক্ষমা করলাম আর এমনটা করব না হুম আর কখনো এমন করব না এখন তাহলে ঘুমাও কিছু ভুলে গেছ না ভুলিনি তাহলে ওকে গুড নাইট ওকে আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙলো একটু দেরি করে তবে মায়ার ফোনেই ঘুম ভেঙেছে আজ তো আবার শুক্রবার তাই হয়তো আমাকে একটু ঘুমাতে দিয়েছে হ্যালো এখনো ঘুম শেষ হয়নি না ওই আর কি আজ এত দেরি করে কল করলাম তবু ঘুম ভাঙেনি 
আর শুক্রবার তো তাই একটু বেশি করে ঘুমিয়ে নিচ্ছিলাম আর কি ভালো করছো বিকালে ঘুরতে যাওয়ার কথা মনে আছে তো না তো আজকে বিকালে আবার ঘুরতে যাব মায়াকে রাগানোর জন্য কথাটা বললাম রাখছি তোমার কিছু মনে থাকে না আরে সরি সরি একটু মজা করছিলাম আর কি মনে থাকে যেন কি বলো আমার ঘাড়ে কয়টা মাথা যে এটা ভুলে যাব রাফি আর আলামিনকে সাথে করে নিয়ে এসো ভালো কথা মনে করিয়েছ কি কথা রূপ কি কিছু বলেছিল সেটাই বিকালে বলবো এখন বলো না প্লিজ রূপু রাজি হয়ে গেছে যাক ট্রিট পাবো আর হ্যাঁ আলামিনকে সাথে আনতে কেন বললে ওর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে কি সারপ্রাইজ আরে সবকিছু কি এখনই বলে দিব নাকি আচ্ছা এখন ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট করে যাও যথা আজ্ঞা মহারানী হয়েছে এখন যাও ওকে আরো কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে উঠলাম ফ্রেশ হতে গেলাম ছুটির দিনে কেউ আমাকে ডাকে না কারণ আমি ছুটির দিনে ঘুমাই ফ্রেশ হয়ে নিচে গেলাম আম্মু আম্মই কি হলো এত চিৎকার চেঁচামেচি কিসের খেতে দাও খোদা লেগেছে বস দিচ্ছি এত এত চিৎকার করার কি আছে খাওয়া দাওয়া শুরু করলাম দেখি রাফিকে একটা কল করে কিরে তোর ঘুম ভেঙেছে আরে রাগ তোর ঘুম আচ্ছা রাখলাম আমার ঘুম মাম্মা তোর লাইভ সেট ঠিক বুঝলাম না রূপ রাজি সত্যি হুম তিন সত্যি যাক আলহামদুলিল্লাহ আমি সিঙ্গেল মরুম না সিঙ্গেল মর বা ডাবল আজ তোর পকেট মরবে সেটা কি আর বলতে হবে একটা বিলেন হাসি দিলাম কি করছিস এখন এই তো ব্রেকফাস্ট করছি আর তোর সাথে কথা বলছি তাহলে রাখি খাওয়া দাওয়া কর শোন হুম বল বিকালে দেখা করতে যাব কার সাথে আরে ছাগল রূপ আসবে ও হুম মায়া বলল আলামিন কে ওর সাথে নিয়ে আসতে তাহলে ওকেও নিয়ে যাব হুম দেখি ওর জন্য কাউকে পাই কি না হুম আচ্ছা বাই হুম বাই আলামিন কে কল করলাম হ্যালো হুম বলো বিকালে ঘুরতে যাব রেডি থাকিস আচ্ছা ঠিক আছে তারপর খাওয়া শেষ করে রুমে চলে গেলাম দুপুরে নামাজ পড়তে গেলাম নামাজ শেষে বাসায় ফিরে খাওয়া দাওয়া করে একটু ঘুমিয়ে নিলাম বিশ্রাম প্রয়োজন একটু ঘুম ভাঙলো সময় মতো এমন সময় মোবাইলটা বেজে উঠল হ্যাঁ মায়া কল করেছে হুম বল কি করছো এই তো কিছু না তাহলে চলে আসো বিকাল হতে আর বেশি বাকি নেই হুম কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি হুম গুচ মায়ার সাথে কথা শেষ করে ফ্রেশ হতে চলে গেলাম ফ্রেশ হয়ে ড্রেস চেঞ্জ করে নিলাম এখন গন্তব্য মায়াদের বাসা আজ আর গাড়ি নিলাম না বাইক নিলাম একটু পরেই পৌঁছে গেলাম মায়াদের বাসার সামনে দেখি মায়াকে একটা কল করি হ্যালো কোথায় তুমি এই তো রেডি হচ্ছি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব তুমি চলে এসো তোমার কি মনে হয় তাহলে ভিতরে আসো আচ্ছা কি আর করার বাড়ির ভেতরে গেলাম কলিং বেল দিলাম নিশা এসে দরজা খুলে দিল কেমন আছো নিলয় ভাইয়া এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো তুই কেমন আছিস আর আন্টি কেমন আছে আমি ভালো আছি আমিও খুব ভালো আছে ও বাইরে দাঁড়িয়ে আছো কেন ভিতরে আসো হুম ভিতরে গেলাম মায়া কোথায় রে আপু তো রুমে রেডি হচ্ছে মনে হয় কোথাও যাবে হ্যাঁ সেজন্যই তো নিতে আসলাম তাহলে আপুর রুমে যাও হুম মায়ার রুমের দিকে গেলাম আসবো হুম এটা আবার জিজ্ঞেস করতে হয় কি বলো জিজ্ঞাস করব না তুমি আবার কি জিজ্ঞেস করবে আর কতক্ষণ লাগবে এই তো আর বেশিক্ষণ লাগবে না প্রায় রেডি আমি তা তো দেখতেই পাচ্ছি কি দেখতে পাচ্ছ তোমাকে একদম অপসরি লাগছে মিথ্যা বলছো আরে না কি বলো তোমাকে একদম অপসরি লাগছে তোমাকে যতবার দেখি ততবারই নতুন করে তোমার প্রেমে পড়ে যায় কি যে বলে না সত্যি কথাই বলছি যা সত্যি বলছো না চলো এখন আমি রেডি কোথায় রেডি কি হলো আবার এটা ভুলে গেছ ছোট্ট একটা টিপ দিয়ে দিলাম মায়ার কপালে এবার চলো না আরো কিছু বাকি আছে তোমাকে অসম্পূর্ণ লাগছে আরো কি বাকি এটা প্রতিদিনের মতো কিছুটা কাজল মায়ার গালের এক কোণে দিয়ে দিলাম তুমি পারো এবার চলো হুম চলো 
তারপর আলামিন আর রাফিকে ফোন করে আসতে বললাম নির্দিষ্ট জায়গায় মায়া আমার বাইকের পেছনে আমাকে হালকা জড়িয়ে ধরে আছে একটু পরে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম দুজনে কিছুক্ষণ গল্প করলাম ইতিমধ্যে রাফি আর আলামিনের আগমন দুজনেই বাইকে এসেছে আমাদের সবারই বাইক আছে আর সবাই মোটামুটি ভালো ড্রাইভ করতে পারি আমি একটু পাকা ওদের দুজনের থেকে সরি রে দোস একটু লেট হয়ে গেল ব্যাপার না অনেকক্ষণ ধরে বসে আছিস নাকি না বেশিক্ষণ হয়নি তাহলে তো বেসে গেলাম কিভাবে বাসলি মানে কি মানে আজকে ট্রিট দিবি তা তো দেখতেই হবে হুম কিছুক্ষণ পরে রূপ আর সাথে অপরিচিত একটা মেয়ের আগমন হাই মায়া আপু কেমন আছো এই তো ভালো তুই কেমন আছিস আমিও ভালো ওকে তো ঠিক চিনলাম না আরে সকালে যার কথা তোমাকে বললাম ও হচ্ছে সেই মানে অনু ও আচ্ছা চিনতে পেরেছি কেমন আছো তুমি ভালো তুমি কেমন আছো আপু আমি খুব ভালো এদিকে আমি রাফিকে বললাম যে রূপকে প্রপোজ কর যেই বলা সেই কাজ রূপকে একটু দূরে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে প্রপোজ করল রাফি সাথে সাথে একসেপও করে নিল এদিকে অনু এক গুচ্ছ গোলাপ নিয়ে আলামিনকে প্রপোজ করে বসল আমি তো রীতিমতো অবাক মায়া কি তাহলে এই সারপ্রাইজের কথাই বলেছিল মায়ার দিকে জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে তাকালাম মায়া চোখ দিয়ে সম্মতি দিল যে এটাই সেই সারপ্রাইজ যাক ভালোই হল এখন তাহলে যাওয়া যাক হম চল প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে এখন সূর্যাস্ত যাবে সবাই এমন একটা জায়গায় গেলাম যেখানে থেকে সূর্যাস্তটা অনেক স্পষ্ট দেখা যায় সবাই সবার বাইকের পেছনে বসে গেলাম সবাই একসাথে সূর্যাস্তটা উপভোগ করছি মায়া আমার কাঁধে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে এভাবে রূপ আর অনু যথাক্রমে রাফি আর আলামিনের কাঁধে মাথা রেখে সূর্যাস্ত দেখছে এমন করেই যেন সারাটা জীবন তোমার সাথে থাকতে পারি হুম